నిర్మోహమాటంగా అన్ని మాట్లాడతారు నాగం జనవరి రెడ్డి గారు ఇక్కడ నిర్మోహమాటంగా మాకు విషయం చెప్పండి నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్ ఎన్ని పోటు పోయిండి సార్ ఆ రోజున్న పరిస్థితి లక్ష్మీభరత్ గారి ఆధిపత్యం బాగా పెరిగిపోయింది కన్సన్లో మొత్తం పార్టీ నడవాలనే పరిస్థితి అయితే వచ్చింది దానికి ఇవాళ రాజకీయం కోసం ఈ గోకర్ణ గజకర్ణ విద్యలే ఇవి అవన్నీ ఆయన తెలిసిన వాడు కాబట్టి ఇలా ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడే ఈయనకు దళితుల జ్ఞాపకం వస్తుంది ఎందుకు సార్ మన నగర సమితి పెట్టిన తర్వాత ఉస్మానియా వేదికగా అదే విద్యార్థి ఉన్న మీకు ఎందుకు మీ మీద దాడి చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నా మీద దాడి చేయించింది కూడా ఈ దొరలే కేసీఆర్ అండ్ హరీశ్వర్ రావు వీళ్ళే నా ఎంబడే నలభై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు నేను ఒక్కని కాదు ఐ వాజ్ ది నమస్తే వెల్కమ్ టు వార్తావని మనోజ్ టాక్ షో రాజకీయాల్లో కొంతమంది ఉంటారు తలపండి నేతలు ఉంటారు అటువంటి వ్యక్తి ఆయన అనేక మంత్రి పదవులు పౌర సరఫుల శాఖ మంత్రిగా వైద్య శాఖ మంత్రిగా టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన అంతే తెలివైన వ్యక్తి ఎవరు ఉండరు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అప్పట్లో ఇప్పుడు వచ్చాయి ఇవన్నీ ఏంటి ఫైరింగ్ నేత లేకపోతే బుల్లెట్ లాగా మాటలు తూట తూటాలు పేలుస్తూ ఉంటారని చెప్పి కానీ ఆయనకు అప్పటి నుంచే ఉంది ఆ మాట ఏకంగా సొంత పార్టీ నాయకులు తప్పు చేసినా కూడా వాళ్ళని ఎదిరించే ధైర్యం ఆయన దగ్గర ఉంది గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని వ్యతిరేకించి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి టీడీపీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఏకంగా నాగర్ కర్నూల్ నియోజకవర్గాన్ని ఐదు సార్లు పాలించినటువంటి వ్యక్తి ఆయన సో మొత్తం మీద ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి రాజకీయంగా ఏ పార్టీని అయితే వ్యతిరేకించారో ఆ పార్టీలను కొనసాగుతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో గతంలో బీజేపీలో పోయిన దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం రెండు వేల పదకొండు తర్వాత కొన్నిసార్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ఏ రకంగా పోరాటాలు అనే ఒక ప్రీతితో తెలంగాణ నగర సమితి అనే పేరుట ఒక పార్టీ కూడా పెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేశారు సో మొత్తం అయితే ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు మన రాజకీయ భవిష్యత్తు ఏంది అసలు గతంలో కొన్ని నిర్ణయాల కారణంగా ఈ రకంగా మారడం కావచ్చు లేకుంటే గతంలో ఆయన నిర్ణయాల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏమని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు నాగర్ కర్నూల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే అదేవిధంగా మాజీ మంత్రి రాజకీయ ఉద్దండుడు నాగా జనార్దన్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్ నమస్తే సార్ ఇలా ఉన్నారు సార్ ఫైన్ ఆరోగ్యం ఇలా ఉంది సార్ ఫైన్ రైట్ ఎట్లుంది సార్ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం మొత్తం కూడా హాట్ హాట్గా ఉన్నాయి మొత్తం మీద మీరైతే కొంచెం రిలాక్స్డ్గానే ఉన్నారు రాజకీయాల్లో నుంచి అనే ఒక బయటకైతే కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు రాజకీయాలు చాలా మార్పులు సంభవించినాయి నేను ఎనభై మూడు ఎనభై రెండులోనే మార్చి ట్వంటీ నైన్త్ నాడు ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టినప్పుడే ఆ పార్టీలో వచ్చి జాయిన్ అయినాను ఆయన తర్వాత ఏప్రిల్ లెవెంత్ నిజాం కాలేజీ గ్రౌండ్స్లో అక్కడ బహిరంగ సభ పెట్టి పార్టీని ఆ రోజు డిక్లేర్ డిక్లేర్ అంటే ఆ రోజు దానికి ఒక స్వరూపాన్ని ఇచ్చిండు దాని తర్వాత మమ్మల్ని పిలిచిండు ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ త్రీలో ఎలక్షన్లో పోరాడినాము నేను కేవలం ఒక నలభై యాభై ఓట్లతోటి ఓడిపోవడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే తర్వాత ఎనభై ఐదుకే మళ్ళీ ఎలక్షన్లు వచ్చినాయి ఎలక్షన్లో పెద్ద మెజార్టీతోటే గెలిచినాను మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ దాని తర్వాత ఎయిటీ నైన్లో ఎయిటీ ఫైవ్లో గెలిచినాను ఎయిటీ నైన్లో టికెట్ ఇవ్వలేదు నేను నాకు అంటే నా స్వభావానికి నాకు టికెట్ నిరాకరించబడింది ఎన్టీ రామారావు గారితో నిరాకరించబడిన నేను వేరే పార్టీలో జాయిన్ కాలేదు నేను పోయి మళ్ళీ నా ప్రాక్టీస్ నేను నా డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే ఉన్నదో పేదలకు ఉచితంగా వైద్యం చేసుకుంటుంది కంటిన్యూ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎంబడే ఎన్టీ రామారావు గారు మళ్ళీ నైంటీ వన్లో మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడి మీరు రండి అని చెప్పి అని మళ్ళీ ఆహ్వానిస్తే పార్టీలో జాయిన్ అయ్యింది ఎందుకు సార్ సెకండ్ టైం మీరు అప్పటికి గెలిచారు ఒక డాక్టర్గా ఉండి కూడా రాజకీయాల ఆసక్తితో దట్టు ఎన్టీఆర్ గారు విభేదించిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగానే మీరు కూడా పోరాడి టీడీపీలో జాయిన్ అయ్యారు కదా 
సార్ ఫస్ట్ సార్ అంటే కొంచెం మెజార్టీతో ఓడిపోవడం కావాలి సెకండ్ సార్ గెలిచారు ఎందుకు ఏం జరిగింది ఇద్దరి మధ్యలో ఇద్దరి మధ్య అంటే నిర్మో అమాటంగా నేను మాట్లాడుతుంటున్నాను అది కొంతమందికి నచ్చదు ఇప్పుడు ఇప్పటికీ నా స్వభావం అట్లే ఉంటుంది నేను ఏదైనా ఉంటే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా ఉంటాను నేను అది ఉంటప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో కొద్దిగా ఎందుకు ఏమో ఆయనకు నేను కొన్ని విషయాల్లో మనం ఏదైనా ఉంటే నిర్మో మాటంగా మాట్లాడడమే వ్యతిరేకించడం అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక రీజనల్ పార్టీ కదా అందుకోసం ఇటువంటి కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళకు నచ్చే విధంగా ఉండాలనుకుంటారు మనమేమో కొద్దిగా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాం దట్ రాజకీయాల్లో ఓసారి అది నడవదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈడ ఇండి ఇప్పుడు ఈడ టీఆర్ఎస్ ఉంది కేసీఆర్ వ్యతిరేకంగా చేస్తే కేసీఆర్ వ్యతిరేకంగా అని కాదు ఊకి ఓటు ఇట్లా తల అక్కడ ఇక్కడ దిప్పితే కూడా ఆ స్వాతంత్రం కూడా లేదు ఈరోజు ఆ రోజు నిజానికి చెప్పాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే కొద్ది ఫ్రీగానే ఉండేది కానీ మనం కొంత కొన్ని సందర్భాల్లో లేనే కొన్ని విషయాల్లో బాటంగా మాట్లాడుతుంటే అది కొద్దిగా ఆయనకు నచ్చినట్టు ఉంది నాకు టికెట్ ఇవ్వలేదు మళ్ళీ టికెట్ ఇయ్యక నేను అడిగితే ఎందుకే ఇస్తలేరు మీరు అని అడిగితే యూ గాట్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ తొందరపడక అన్నాడు అంటే ఇంకా సరే ఇంకా అప్పుడు జరిగిన ఏదో జరిగిపోయింది బట్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ 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 అంటే మ్యాన్ సో బేసిక్ సార్ మీరు ఒక మంచి విద్యావేత్త డాక్టర్ చదవడం కావచ్చు సొంతంగా నియోజకవర్గం మీద ఏదో ప్రజలు చేయాలని ఉత్తేజంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని పక్కన పెడితే వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ మీడియా టు కమ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ అంటే నేను స్టూడెంట్ పాలిటిక్స్కి వెళ్ళి నేను ఉన్నాను అవును కాలేజ్ పాలిటిక్స్కి వెళ్ళి ఉన్నాను మా కుటుంబంలో కూడా కొంత ఈ పాలిటిక్స్ వాతావరణం మా మామగారు వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా సంస్థ ప్రెసిడెంట్లుగా దాంట్లో ఇట్లా అంటే ఉన్నారు మేము ఎప్పుడు కూడా ఒక పా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలే ఉన్నారు అప్పుడు వేరే పార్టీలు లేవు కదా అప్పుడు అంటే గ్రూపులుగా మెయింటైన్ చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీని దాంట్లో ఇప్పుడు మేము అంటే కొద్దిగా పెద్ద దిక్కుగా ఉండేది పార్టీకి అటువంటి దాంట్లో ఉన్నాం మళ్ళీ తర్వాత సరే ఎన్టీ రామారావు నాకేమో ఆ రోజు నుండి కూడా కొంత ఈ అంటే ఎన్టీ రామారావు పాట పెట్టినప్పుడు అంటే దాని మీద నాకు కొంత ఏదో ఒక అభిమానం ఎన్టీఆర్ మీద అభిమానంతో ఎన్టీఆర్ మీద ఉండే అభిమానంతో దాంట్లో జాయిన్ అయినాం ఏదో సమ్ మిస్ స్టాండింగ్ అయ్యి ఆయన టికెట్ ఇవ్వలేదు టికెట్ ఇవ్వకుండా మళ్ళీ పోయి ప్రాక్టీస్ చేసినా టీడీపీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా టికెట్ రాక అసంతృప్తితో ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేశారు కదా సో మళ్ళీ టీడీపీకి వైపు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఫోన్ చేసినాడు పార్లమెంట్ నైంటీ ఫైవ్ వన్ పార్లమెంట్ ఓకే జాయిన్ కానీ బ్రదర్ పొరపాటు నాదన్న ఉండొచ్చు మీదన్న ఉండొచ్చు మీరు రండి ఆహ్వానిస్తుండా రండి మార్నింగ్ సెవెన్ వరకే నన్ను ఇన్వైట్ చేసింది ఇంటికి అప్పుడు హ్యాబిట్స్లో ఉండేవాడు ల్యాబ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కమ్ అంటే నాలుగు గంటలకు ఫోన్ చేస్తే వచ్చేసిన అంటే రియల్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ అంటే ఫస్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ బట్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ బై హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఇంకొకటి జీవితం లోపల ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఉండాలి పోలిటీషియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే స్పెషల్లీ లీడర్స్ ది పీపుల్ ఎవరైతే పార్టీలను బాధ్యతతో ఉంటారో ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను మీరు ఏమన్నానండి అవినీతికి తాగు లేకుండా ఈవెన్ ఆయన సరే పెద్దగా అంటే ఏదో వాళ్ళ పిల్లలను కూడా దాంట్లోకి ఎంకరేజ్ చేయలేదు ఎంకరేజ్ చేయలేదు సరే వీళ్ళిద్దరూ అల్లుండ్లు అయితే వచ్చింది అనుకుంటుంది బట్ ఆయన నా మాట కూడా బాగా విలువ ఇచ్చేవాడు సో ఆఫ్టర్ సార్ విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైం ఎప్పుడైతే ఒక ప్రధాని స్థాయి వరకు వెళ్తున్న ఎన్టీఆర్ అని ఒక వైపు కూడా వచ్చినప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సో అంతటి స్థాయి వ్యక్తిని కూడా ఒకటేసారి కుటుంబ కలహాలు అంటామా ఇంకేదని అంటామా కానీ రాజకీయంగా చాలా క్షీణించిపోయిండు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు వ్యతిరేక వర్గం అయితే స్టార్ట్ అయింది సో ఆ టైంలో ఎట్లుండే అసలు మీరు చంద్రబాబు వర్గం ఉండేనా ఎన్టీఆర్ వర్గం ఉండేనా నేను చంద్రబాబు మెంబడే ఉన్నాను ఎందుకంటే ఒకసారి మనం డిఫర్ అయిపోయే చిన్నాం కదని అప్పుడు చంద్రబాబు కొద్ది నన్ను చూసేది తర్వాత టు బి ఫ్రాంక్ మొత్తము 
జిల్లాల మామనాడు జిల్లాల పార్టీని నేను మోసేది కానీ ఆ గుర్తింపు లేకుండా ఇంకొక వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇంకోరుకోలేదు ఎన్టీఆర్ టైంలో ఎన్టీఆర్ టైంలో ఆడ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో నన్ను కొద్దిగా అంటే ఎంకరేజ్ చేయడం ఎంకరేజ్ చేయడమే కాకుండా గైడ్ కూడా చేసేది ఏంటంటే పాలిటిక్స్లో నాకేమో ఒక పొలిటికల్గా నేనంత నేను ఎదిగిన ఉండే కానీ దాంట్లో కొంత చంద్రబాబు నాయుడు నాకు అంటే ఆయన దాంట్లో రాయి అప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఆయన ఎంబడి ఉన్నాను నేను సార్ మీరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఇందాక ఆయన నిర్మోహమాటంగా అన్ని మాట్లాడతారు నాగార్జున జనవర్ రెడ్డి గారు ఇక నిర్మోహమాటంగా మాకు విషయం చెప్పండి నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీఆర్కి ఎన్ని పోటీ పడిచిండే సార్ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని చర్చలు వస్తాయి సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో దాని మీద ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో లక్ష్మీ పర్వత్ గారి ఆధిపత్యం బాగా పెరిగిపోయింది మా దగ్గర హనుమంత్ రెడ్డి గారు అని ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడు కదా దామోదర్ రెడ్డి వాళ్ళ బ్రదర్ హనుమంత్ రెడ్డిని డిసిసి బ్యాంక్ చేయాలంటే అధ్యక్షుణ్ణి డిసి మన డిస్ట్రిక్ట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఆమె పర్మిషన్ ఆమె అనుమతి కావాలన్నట్టు ఆడ మిగిలిన నాయకులు అంతా చెప్తున్నారు నేను చక్కగా ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి హనుమంత రెడ్డి గారిని దీన్ని చేద్దామండి ఎర్ర సత్యం నేను కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఎర్ర సత్యం కూడా గోవర్ధన్ను డిసిఎంఎస్కి పెడదాము అని అంటే ఆమె మధ్య మాట్లాడనీకి వస్తుంటే డాక్టర్ గారి దగ్గర మాట్లాడకండి మీరు మాట్లాడకండి లక్ష్మి అని చెప్పింది ఆమె పక్కకు ఉంచుండే అది నాకు అంటే ఇప్పుడు గుర్తుంది అంటే అంటే రాజకీయ నిర్ణయం తను కూడా తీసుకునేదా ఆమె ఇంటర్ఫీరెన్స్ చాలా ఎక్కువైంది పొలిటికల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అన్ని పదవుల్లో అవి ఇవి కానీ దానికి ఆమె కన్సర్న్లో మొత్తం పార్టీ నడవాలనే పరిస్థితి అది వచ్చింది దానికి మాకు ఇష్టం కలగదు ఇష్టం లేకుండా కూటమి తయారు చేసి చంద్రబాబు నిజంగా వెనుపోటు పడుచుండి ఎన్టీఆర్కి అదే ఎన్టీఆర్ వెనుపోటు అనేది కాదండి దాంట్లో అంత ఇప్పుడు అది అంత సాధ్యం కాదు కదా ఎన్టీఆర్ అటువంటి అంటే దించాలి ఎదిరించాలంటే ఏ ఒకరు ఉంటో అయ్యేది కాదు అది దెర్ వాజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దెర్ వాజ్ అంటే ఒక అంటే ఇనానమస్ ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది అంటే ఈమె ప్రభావంలో పార్టీకి ఫ్యూచర్ ఉంటుందా ఉండదు అనేది ఒక అభిప్రాయం వచ్చి అప్పుడు సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఆ సపోర్ట్లో ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గరికి ఇప్పుడు ఆ పార్టీ స్టార్ట్ చేసింది ఇంతమంది నాయకులను తయారు చేసింది అసలు ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భవించింది తెలుగు ప్రజల ప్రతీక అండి ఎన్టీఆర్ గారు ఆ టైంలో ఆయన్ను వదిలేసి మరి చంద్రబాబు వెంట వెళ్ళడం ఇంతమందిని తీసుకోవడం లాబింగ్ జరిగింది అక్కడ ఆయన మా వార్తలు వస్తుంటాయి సార్ అది తప్పండి అంతేం లేదు అది ఏదో స్పాంటేనియస్గా జరిగిపోయింది అది సార్ టైంలో ఇంకొకటి నేను తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అప్పుడు ఆ మధ్యలో ఒక వ్యక్తి నేను ఒక సీనియర్ లీడర్ మీద ఉన్న వ్యక్తిని చేసినప్పుడు ఎర్రన్ నాయుడు నేను అనుకోండి శివాజీ అట్లా కొంతమంది అంటే యాక్టివ్గా మేము పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళం అందరినీ కూడా పక్కకు పెట్టిండ్రు కదా వాళ్ళు అది కూడా అంటే కొంత ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎయిటీ నైన్లో మేము అధికారం పోయేటందు కారణం ఎవరు మమ్మల్ని అందరినీ బా టికెట్లు ఇవ్వకుండా అది పెట్టినందుకు కదా అయింది అటువంటప్పుడు ఈమె ప్రమేయంతో ఇంకా కొద్ది పార్టీ దెబ్బతింటే కష్టం అనే ఆలోచనతో మనం అంటే ఒక కాన్షియస్ డెసిషన్ అందరం అనుకోని తీసుకున్నది సార్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఆ మధ్యకాలంలో లక్ష్మీపార్వతి గారి కిడ్నాప్ వార్త కూడా అప్పుడు మీ టైంలో కావచ్చు లేకుంటే ఎప్పుడైతే ఈ డివిజన్ నడుస్తుందో లేకుంటే లక్ష్మీపార్వతి డామినేషన్ రాజకీయాల్లో ఉందన్నప్పుడు కిడ్నాప్ వార్త కూడా వచ్చింది సార్ తెలంగాణ రాష్ట్రం సంబంధించిన టీడీపీ నాయకులే చంద్రబాబు గారి కనుసన్నల్లో లక్ష్మీపార్వతిని నయం చేత కిడ్నాప్ చేయించారు అన్న ఒక వార్త బయటకు వచ్చింది అబ్సల్యూట్లీ అది నేను ఎప్పుడు ఎన్ను కూడా ఏంటిలే ఇనను కూడా ఎన్ని లేని ఉన్నటువంటి జగన్ గామ్ సంబంధించిన అప్పుడు ఆ నయం కూడా ఉన్న సంగతి కూడా ఎవరు తెలియదు మాకు వీడు ఉండే ఓకే అదే అదే కరెక్ట్ కాదు సో ఆఫ్టర్ పాలిటిక్స్ సార్ చంద్రబాబు నాయుడు టీమ్తో వచ్చిన తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్లో కావచ్చు లేకుంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కావచ్చు టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు కూడా నాగన్ జనార్దన్ రెడ్డికి ఎదురు లేదు అసలు ఎక్కడ చూసినా కూడా ముందుకు వెళ్ళడం కావచ్చు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కొంతమేర ఓడించాలని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికి కూడా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోనో లేకపోతే నాగర్కర్ నియోజకవర్గం ఎదురు లేదు అంత ప్రజల ఆదరణ పొందడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏమైనా ఉంటుంది నేను ప్రజల మధ్యనే ఉన్నానండి 
ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ క్రైసిస్ వచ్చింది అప్పుడు రాష్ట్రంలో మొత్తం ముఖ్యంగా మా మామూలు ఉండే డిస్ట్రిక్ట్లో మేము ఎలక్ట్రిసిటీ మీదనే ఆధారపడి ఉండేది వ్యవసాయం అంతా అప్పుడు రోజు దాదాపు ఐదు ఆరు వందల కిలోమీటర్లు జిల్లాలో తిరిగేవాడిని ఎక్కడ చేలేండిపోతే అక్కడికి పోయేవాడిని ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే అక్కడ ఇచ్చేవాడిని సబ్ స్టేషన్లు పెట్టడం కూడా ఈవెన్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీఏ సబ్ స్టేషన్ కూడా మా మాబ్నార్ జిల్లాలో ఫస్ట్ టైం అక్కడ పెట్టడం దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఇప్పటికి ఓల్టేజ్కి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉందంటే మాకు ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేవీ అని అంటే అట్లా నేను ప్రజలకు హెల్త్ మినిస్టర్గా అందుబాటులో ఉంటూ ఆరోగ్య సెంటర్లు కూడా అట్లే ఓపెన్ చేసినాం ఎవరు నాకు జిల్లాకి వెళ్ళి ఫోన్ చేసినని వాళ్ళ హెల్త్ కోసం అచ్చేసేది అంటే వాళ్ళతో చాలా కల అంటే కలిసి మెలిసి ఉండేది ఐ వాజ్ ఏ ఆర్డినరీ మ్యాన్ విత్ ఆర్డినరీ పీపుల్ నేను ఎప్పుడు నేను ఆ రోజు ఇవే డ్రెస్సు డాక్టర్కి ఇదే డ్రెస్సు మంత్రికి ఉన్నా ఇదే డ్రెస్సు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా ఇదే డ్రెస్సు ఎమ్మెల్యే లేకున్నా ఇదే డ్రెస్ మై లైఫ్ ఆఫ్ అంటే లివింగ్ ఈజ్ సింపుల్ సింపుల్ అందరికీ అందుబాటులో ఉండేవాడిని నిర్మోహ మాటంగా నిర్భయంగా ప్రజలు వచ్చి నన్ను కలిసేవాళ్ళు దట్ హెల్ప్ మీ సార్ ఆ తర్వాత రెండు వేల ఒకటి తర్వాత రెండు వేల నాలుగు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మొత్తం రాష్ట్ర రాజకీయాలు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పరిణామాలు మారిపోయినాయి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నా లేకుంటే ఎన్టీఆర్ అన్నా కూడా అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆదరణ కావచ్చు లేదు రాజశేఖర రెడ్డి ఇప్పుడైతే రాజకీయాలకు వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ అనేది ఒక ప్రధాన శక్తిగా రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదంత అడ్డు అదుపు లేని టైప్లో మారిపోయింది ఆ టైంలో కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కూడా ఉమ్మడి ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఉన్నటువంటి పదమూడు స్థానాల్లో కూడా గెలిచిన ఏకైక వ్యక్తి నాగా జనార్దన్ రెడ్డి సో అప్పటి కూడా అంత దాటిని ఎదుర్కొన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి అంటే ఎట్లా ఫేస్ చేశారు అదంతా నేను ఫేస్ చేసుకుని కాదు ప్రజల అభిమానం నాకు ఆలోచించినట్లు ఉన్నది ఇప్పుడు విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే నక్సలైట్లు మా ఒక మండల పార్టీ ప్రెసిడెంట్ తాడూరు బాలరెడ్డి గారిని సుగుణాకర్ రావు అని చెప్పని మా వైస్ ఎంపీపి తిలకపల్లి అట్లే వెంకటేశ్వర రావు అని పెద్ద కొత్త పెళ్లి ఉంటుంది ఇప్పుడు అది ముస్టుపల్లి అనే విలేజ్ ముగ్గురిని చంపిండ్రు నక్సలైట్లు చంపేవారు కాదు ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చేసి మాకు దాదాపు అరవై తొమ్మిది బూతుల్లో ఏజెంట్ లేరు నాకు ఎందుకు టీడీపీ టార్గెట్ చేసి అప్పుడు అంటే మేము గతంలో అధికారంలో ఉన్నాం కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్లో అంతవరకు మేము అప్పుడే కదా మేము అధికారంలో ఉన్నాం ఐ వాజ్ మినిస్టర్ అట్ దట్ టైం నన్ను టార్గెట్ జిమ్మంలో చేసిన నా కాన్స్టిట్యూన్సీ చేసిన ఎందుకు చేసినో తెలియదు గో ఐ పీపుల్ అది నో నేను ప్రజల మనిషిని ఒక ఫ్రీగా వైద్యం చేసి అంటే ప్రజలకు సేవ చేసి రాజకీయాలకు వచ్చిన వ్యాపారాలు చేసి రాలే అయినా నన్ను ఎందుకు చేసినారో టార్గెట్ నా కాన్స్టిట్యూన్సీ నాకు అర్థం కాలేదు అయినా నేను ఓడిపోతుండం అనుకుంటే లాస్ట్కు నా ఒక మండలం గోపాల్పేట అనే మండలం ఓట్లతోటి నేను గెలిచిన పద్నాలుగు వందల నలభై తొమ్మిది ఓట్లతోటి గెలిచిన తక్కువ మెజారిటీ తక్కువ మెజారిటీ తోటి ఒక్కనే గెలిచిన ఒక్కని గెలిచిన ధీటుగా నేను ఎదుర్కొనేది అసెంబ్లీలో ఎదుర్కొనేది జిల్లా పరిస్థితుల్లో కానీ రాజకీయాల్లో కానీ ఆఖరికి ఎంత కాటుకుపోయిందంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు నన్ను నిన్న అసెంబ్లీని అడుగుపెట్టని అని అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆయన మాట్లాడిండు నేను చెప్పి ఛాలెంజ్ చేసిన నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతా అని రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్స్లో మేము అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ అప్పటికే రియార్గైజేషన్ అయింది నా మండలం సొంత మండలం ఏదైతే నాకు గెలిపించిండ్రో అది గోపాల్ అది వన్ పర్తికి గెలిపించిండు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అయినా నేను మేము తొమ్మిది మందికి గెలిచిన తొమ్మిది మంది మీ అంటే ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్లీ ఇద్దరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళే అంత అంటే పార్టీ అంత గట్టిగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ జిల్లాలో శాసించుకోమని కాదు ఐ వాజ్ దేర్ అంటే ఒక అందరితో కలిసి ఉండేవాడిని అండి ఒకరి ఇద్దరు మీద అందరితో కలిసి ఉండేవాళ్ళం మిగిలిన వాళ్ళతో కూడా నేను ఎప్పుడు విభేదించలేదు వాళ్ళు ఏమైనా అనుకునేది అంతే కానీ 
విభేదించలేదు మంచిగానే అప్పుడు ఆయన అన్నట్టు ఎందుకు ఆడతాను నన్ను ఇట్లా చేస్తున్నావు ఇబ్బంది అన్నట్టు టూ థౌజండ్ నైన్లో ఓ రోజు కారిడార్లో అసెంబ్లీలో కలిసి సార్ ఆ టైంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కూడా వైఎస్ఆర్ కొంతమంది టీఆర్ఎస్ పార్టీతో మిలా అప్పుడు వాళ్ళు కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు కూడా ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ పేరుతో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులను టీడీపీ నాయకులను తమ పార్టీ వరకు తిప్పుకున్నాడు కదా ఆ టైంలో మీకు టీడీపీ నాయకులు ఎవరు నేను పోలే మీకు ఏం ప్రపోజల్స్ ఎవరికి మా నన్ను నేను నేను నన్ను పిలిచి నేను అటువంటి రాజకీయాలకు తావియను నన్ను ఎవరు అట్లా పిలిచే అవకాశం ఉండదు నాది వ్యక్తిత్వం ఉన్న నేను వ్యక్తిత్వం ఉన్న నేను దాంట్లో నేను ఆ పాలిటిక్స్లో పోయేటోడిని కాదు మీకు తెలుసు కదా టూ థౌజండ్ నాకు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో కూడా వెన్ చంద్రబాబు నాయుడు నన్ను పార్టీ లెక్కలు సస్పెండ్ చేస్తే ఐ వాజ్ ది అంటే ఒక బ్యాక్ బోన్గా ఉన్న ఆయన మీద కానీ పార్టీ మీద కానీ జరుగుతున్న దాడిని నేనే ఎదిరించుకుంటూ వచ్చిన సింగిల్ హ్యాండెడ్గా ఆయన నన్ను సస్పెండ్ చేస్తే నేను ఒకటే చెప్పినాను విన్ యూ హ్యావ్ లాస్ట్ ఫేత్ ఇన్ మీ రిజైన్ అని ఎంబడే రిజైన్ చేసేసినాను పార్టీకి కాదు పార్టీకి చేసినాను సభ్యత్వానికి చేసినాను అగైన్ ఐ గాట్ ఎలక్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టువెల్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ వచ్చినాను అంటే నాకు ఒకటి రాజశేఖర అసెంబ్లీలో కూడా కొన్ని అంశాల మీద నేను మెచ్చుకున్నాను ఒకటి ఆయన ఆరోగ్యం విషయంలో నేను చాలా హాస్పిటల్స్ ఇట్లా డెవలప్మెంట్కి ఇవాళ మెడికల్ కాలేజీలు అయిన హాస్పిటల్స్ అని నేను కట్టినే హాస్పిటల్స్ ఏరియా హాస్పిటల్స్ దాంట్లోనే మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి ఇవాళ ఆయన ఒకటి ఎవరు ఊహించినట్టు ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకొచ్చిందండి ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం వన్ నాట్ ఎయిట్ పెట్టి కుయి కుయి అనుకుంటా తీసుకొని వచ్చింది అది నేను అసెంబ్లీలో ఆన్ రికార్డ్ ఐ సైడ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసింది ఆకాశమే హద్దు అని ఎవరు పునాదులు తీసుకొని ఇల్లు లేనోడు ఇల్లు కట్టుకోండి అందరికీ అని చెప్పని లక్షలాది ఇండ్లు కట్టించిన వాడు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి నేను అంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ మై రికార్డ్ అందరి థింగ్ విద్యార్థులకు బీసీ విద్యార్థులకు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మా ఊరే ఉంది అక్కడ చదువుకోవాలి బీసీ విద్యార్థులు అంటే డబ్బు లేక వాళ్ళు అది చేయకపోతుంటే నేను ఒక్క నా ఊరికే సపోర్ట్ చేస్తుంటే ఫైనాన్షియల్గా బీసీ విద్యార్థులకు కానీ వీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని అంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అని చెప్పని పెట్టేసి ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఈవెన్ ఓసీసీలో కానీ బీసీసీలో కానీ పేదవాళ్ళు ఎంతమంది అలా డాక్టర్లు అది ఇది అయిపోయి ఎంతమంది అమెరికాలో పోతే ఓన్లీ కొన్ని కులాలలోలే ఉండేది ఒకటి రెండు కులాలలోలే కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా పాస్ అయ్యి ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయ్యి అందరు కూడా ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్సీ బీసీ అనకుండా చాలామంది అలా మనకు అమెరికా పోతే ఫ్రెండ్స్ కలుస్తుంటారు ఇప్పుడు అది నిజానికి చెప్పాలంటే అది కూడా ఒక అదే ప్రాజెక్టుల విషయంలో కూడా మేము స్టార్ట్ చేసినాం నేను మా కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ గిట్లా ఫోర్స్బుల్గా పెట్టించి ఒక పదిహేను వందలు శాంక్షన్ చేయించి కోర్టులు ఈ నేను స్టార్ట్ చేయించిన మిగిలిన దాంట్లో కొద్ది రూపకల్పన చేసినాం నెట్టెంపాడు భీమా అండ్ కోవిల్ సాగర్ అవి కానీ పాపం ఎందుకనాలే కానీ ఈ స్పెంట్ మనీ అబౌట్ సెవెన్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ అంటే ఆయన ప్లాన్ చేసి ఇమీడియట్గా మాబ్నర్ జిల్లాకి అయితే ఈ నాలుగు ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు నేను చెప్పినాయి దాంట్లో పుచ్ చేసిండు మంచిగానే ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎవరు కాదనలేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటి ఆర్భాటాలు ఇప్పుడు శిలాపలకాలు ఇప్పుడు శిలాపలకాలు కాదు విచిత్రంగా విచిత్రమైనటువంటి గాలిల నీళ్ళ సరఫరా జరుగుతుంది అవును గాలిల గ్లాసులు పోసి మరి కాళేశ్వరం పాయట్ అనేది మూడు వందల టీఎంసీ నేను కాళేశ్వరం కెళ్ళి ఇచ్చిందంటే అరే నాకు ఫ్రెండ్స్ ఇంత ఆరోగ్యంగా ఇంత ఎందుకు అదృష్టం రా మీద అది ఇది అని అమెరికా కలిపి ఫోన్ చేస్తే నేను మొత్తం కనుక్కుంటే అసలు అంటే లిఫ్ట్ చేసిందే ఫార్టీ ఫైవ్ టీఎంసీ ఫిఫ్టీ టీఎంసీ 
దాంటికెళ్ళి మళ్ళా ఎనికి రివర్స్ అది దట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ఫెయిల్యూర్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికి ఒక్క ఎకర అంటే నీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ కాదు అది ఇది ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్ దాని గురించి మాట్లాడదాం వైఎస్ఆర్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి సార్ గతంలో నేను చూసాను నాగార్జున రెడ్డి రెడ్డి గారికి వైఎస్ఆర్ మధ్యలో అసెంబ్లీలో ఒక స్పీచ్ జరిగిందంటే ఆ టైంలో సరే అది జరిగిందా జరగలేదు తర్వాత సంగతి కానీ మీరు పౌర సరఫరా శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇది అక్రమం జరిగింది లారీల కొద్ది బియ్యం తరలించారు బియ్యం రెడ్డి అని మిమ్మల్ని ఏదో ప్రస్తావించండి ఆయన అని చెప్పి ఒక వార్త ఇప్పటికి కూడా ప్రచారంలో ఉంది సార్ అది ఇప్పుడు ఒకటే ఒకటి చెప్పిన నేను నేను నా జీవితంలో మా ఫాదర్ ఒకటే మాట చెప్పింది నాకు తప్పు చేయద్దు తల దించుకోవద్దని మేము ఆ కాలంలో అంటే అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఇఫ్ నాట్ ఫుల్లీ రిచ్ ఉండేవాళ్ళం కాంట్రాక్ట్లు ఉండేది కమిషన్ ఏజెంట్స్ అంటే ఫుడ్ గ్రేన్ మన కాంట్రాలు అంటారు అవి ఉండేది జర్చర్ల నాగర్ కన్నుల ఈ కాంట్రాక్ట్స్ చేస్తుండేది సార మామలాలు చేస్తుండేది మా కుటుంబం పెద్ద వ్యవసాయం మాకు ఉండేది మేము అంటే ఒక కంఫర్టబుల్ జీవితాన్ని ఉన్నాం ఏమి ఎన్నడు అంటే ఎవరి దగ్గర అప్పు చేసిన వాళ్ళం కాదు పది మందికి ఇచ్చిన వాళ్ళం మేము ఇవాళ మా నాన్నకు ఒకటే సిద్ధాంతం ఉండేది ఆ సిద్ధాంతం ఇప్పటికి నేను కొనసాగిస్తున్నాను మా ఊర్లో ఎవరు కూడా ఆకలితోటి పడుకోవద్దు ఎవరు అంటే భోజనం లేకుండా ఉండొద్దు అందుకోసం మా ఫాదర్ చనిపోయినాక ఇప్పటికి కూడా దాదాపు ఫర్ ది లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబౌట్ రెండు పూటలు నేను ఒక అరవై డెబ్బై మందికి భోజనాలు భోజనం పెడతామండి అంటే రెండు పూటలు ఇప్పుడు నేను పెడుతున్నాను ఎందుకంటే మా ఫాదర్ మాకు నేర్పింది ఒకటే చెప్పింది తప్పు చేయొద్దు తలదించొద్దు అని తప్పు జరిగినా జరగలేదు అక్రమం అనేది అక్రమం కాదు ఒక్క గింజ బియ్యము ఎక్కడ కూడా నేను అక్రమం చేయలేదు అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ అని చెప్పి మనం చేసినాం ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ అని చేస్తే ఒక్కోసారి బియ్యం అంటే వాళ్ళకు వర్క్ చేసేకి బియ్యం రూపాయలు ఇచ్చేది అప్పుడు ఎంత బియ్యం ఆరు రూపాయలకు కిలో వేసుకొని ఇచ్చేది వాళ్ళకు ఇప్పుడు వాళ్ళకు బియ్యము ఒక అంటే నెల లోపల కొన్ని సంచుల బియ్యం అంటే క్వింటాల బియ్యం జమ అవుతుండే ఒక పది క్వింటాల బియ్యం జమ అయిన తర్వాత కూడా నీకు బియ్యం అంటే ఇస్తా అంటే అయ్యా మాకు పైసలు అవసరం ఉంది కదండి వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్లతోటి అక్కడ ఉండే ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్ ఇస్తుంటే కాంట్రాక్టర్ తోటి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బియ్యం వాళ్ళు మన మనీ తీసుకునేది ఇంకా వాడు కాంట్రాక్టర్ ఏం చేస్తాడు వాడు అమ్ముకునేదాన్ని వాడు డెఫినెట్లీ వాడు అమ్ముకుంటాడు దానికి నాకేం సంబంధం ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ నేనైతే తప్పు చేయలేదు అదే కాడ వాళ్ళు వాళ్ళని అంటే పనులు పనులు ఆపే పరిస్థితి అయితే నేను చేయలేను జరిగింది వచ్చు కొంత దానికే మొత్తం అది నన్ను అంటే ఒట్టిగా నన్ను నాకు ఏం దొరకక ఏం దొరకక ఒక్క అలిగేషన్ అన్న నా పొలిటికల్ లైఫ్లో ఉందండి ఒక్క అలిగేషన్ అన్న ఎక్కడైనా ఒక రూపాయి ఒక కాంట్రాక్టర్ ఇంతవరకు అడుగు పెట్టలే ఇప్పటికీ ఇప్పుడు నేను కొన్ని కేసులు వేసిన కాంట్రాక్టర్స్ అంటే నన్ను ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వమని నథింగ్ డూయింగ్ ఐ సెడ్ ఒక స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వేసినాక ఎనిక్కి తీసుకునే ప్రశ్న అయితే ఎప్పుడు రాదు సో ఈ నిర్మోహమాటం కావచ్చు ఈ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్నెస్ కావచ్చు అది ఎక్కడికి దారి తీసిందని అంటే ఎన్టీఆర్ గారిని కాదని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడుతో కలిసిపోయి మీరు సపరేట్గా అయిన తర్వాత కూడా అదే చంద్రబాబు నాయుడు విభేదించి చంద్రబాబు మిమ్మల్ని పార్టీని సస్పెండ్ చేసేదాకా తీసుకొచ్చింది అసలు ఏం జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీని సస్పెండ్ నేను నేను తప్పు చేయడంతో సస్పెండ్ కాలేదు కదా అంటే పార్టీ నేను ఒకటే ఒకటి వారిని అడిగింది మొట్టమొదట ఒక లెటర్ ఇచ్చిండు ఒక లెటర్ ఇచ్చిండు ఇదే తెలంగాణ కావాలని చెప్పని హోమ్ మినిస్టర్కు మళ్ళీ చిదంబరం హోమ్ మినిస్టర్ అయిండు తర్వాత అంతకుముందు ఆయన మన కర్ణాటక ఆయన ఉండే కదా చిదంబరం ఏమన్నాడు మళ్ళీ మేము ఒక ట్రైన్ వేసుకొని పోయినాం దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మందిని పోయినాం స్పెషల్ ట్రైన్ వేసుకొని 
పోయి ఆడ ధర్నాలు గిట్ట చేసినాక చిదంబరం గారు గారు కలిస్తే మళ్ళీ ఒక లెటర్ అది ఇప్పించండి అయ్యా అన్నాడు సరే అని చెప్పి వచ్చి అడిగిన నేను అంతే లెటర్ ఏమని పొలిట్ బ్యూరోలో అడిగితే కొద్దిగా నేను చెప్పిన మీరు అంటే ఎందుకు ఇంక ఇప్పుడు ఇయ్యను అప్పుడు ఇచ్చిన కానీ అట్లా ఉండొద్దు సార్ ఒకసారి న్యాయం ఉంటాడు ఒక అరుడుకు ముందరికి వేసినాక ఎన్నికి తీసుకోము కదా ఇప్పుడు తెలంగాణకు ఉద్యమం అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం చేసి జైలపాల అయిన ఉంది లాటి దెబ్బలు తిన్నోని ఆ రోజు ఒక విద్యార్థి నాయకునిగా ముందుండి పోరాడిన ఉంది ఇవాళ మీరు మళ్ళీ మీరు లెటర్ ఇస్తే ఆయన ఇస్తా అంటున్నాడు తెలంగాణకు స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తా అంటున్నాడు మీరు అయితే ఇవ్వండి అంటే మొదటి సార్ లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు బలవంతంగా ఇచ్చిన లేకుంటే మీ ఫోర్స్తోనా లేదు యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది నేను నా నేహ నేను రిక్వెస్ట్ చేసినంతటిలో ఇచ్చింది ఫస్ట్ కూడా ఫస్ట్ కూడా ఇప్పుడు సెకండ్ టైం కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసినంత తప్పేముంది అంటున్నాను ఒకసారి ఇచ్చినాక ఇంకో రెండో లెటర్కి ఇస్తే తప్పు లేదు కదా అని చెప్పినాను ఆయనకు మళ్ళీ ఏదో కొంతమంది అది ఇది ఏమని చెప్పినారు ఏమో కానీ అంటే మరుసటి రెండు రోజుల తర్వాత ఏది మా మహానాడు ఉన్నది గండిపేటలో పెట్టినాడు నేనేమన్నా మాట్లాడతానేమని ఆయన భయపడ్డాడు దాంట్లో తెలంగాణ భయపడ ఇంకా అదే రోజు నేను అడిగిన రోజు పొలిట్ బ్యూరో అయిన రోజు రాత్రే పదకొండు గంటలకు నన్ను సస్పెండ్ చేసిన ఆ రోజు రాత్రే ఆ రోజు రాత్రే మా వెంగ మా మిత్రుడు మా చంద్రశేఖర్ ఉన్నాడు కదా పాలమూరు చంద్రశేఖర్ ఆయన నన్ను సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు ఆయన ప్రెస్ పెట్టి చెప్పిండు సంతోషం పెట్టి నేను వెంబడే మరుసటి రోజు నేను రాజీనామా చేసినాను అసెంబ్లీకి రాజీనామా చేసినాను నేను ఒక్క ఇప్పుడు మేము నే మేము అక్కడ ఐక్యత దీక్ష పెట్టి ఆడ నలుగురం నేను వేణుగోపాల్ చారి హరీశ్వర్ రెడ్డి జోగు రామన్న నలుగురం రాజీనామా చేస్తే నూట ఒక్కటి మంది రాజీనామాకు దారి తీసింది కానీ ఆమోదం చేసుకున్నది ఒకే ఒక్కడు నాగం జనార్దన్ రెడ్డి ఒకసారి నేను చెప్పినాను కదా స్టెప్ ముందరికి వేస్తే ఎన్నికేను అట్లా నేను రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్గా నేను పోటీ చేసి వచ్చినాను అలా చంద్రశేఖర్ రావు ఉన్నాడు నేను పోటీ పెడతా అన్నాడు పెట్టుకో అని చెప్పిన నేను అట్లా నేను భయపడి రాజకీయాలు ఎన్నడు నేను చేయలేదు సరే ఇంకా ఆయన కూడా వచ్చి సరే ఉపన్యాసం ఇచ్చి పోయి ఒక రోజు వచ్చి కానీ అట్లా ముప్పై ఐదు నలభై మే వేల మా యాడ్తో గెలిచిన ఇప్పుడు నేను ఒకటి నేను ఏంటంటే నా ఆత్మ నమ్మిన దాన్ని చేసుకుంటూ పోయినా ఇప్పుడు నాకు తెలంగాణలో పాపం ఎంతమంది అండి చనిపోయింది ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు వంద కాదు రెండు వందలు కాదు దాదాపు పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థులు చచ్చిపోయింటు ఎంతోమంది అంటే ఇవాళ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి లాటి దెబ్బలు తినటం ఇక్కడ విపరీతమైన ఇబ్బందులు అప్పుడు మేము విద్యార్థులకు ఉన్నప్పుడేమో నా తోటి సహోదరులు పోలీస్ తూటాలకు బలి అయిపోయిన మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది మొదటి ఉద్యమంలో మొదటి ఉద్యమంలో ఈ ఉద్యమంలోనేమో ఆత్మ బలిదానాలు దీన్ని అందుకోసం అది చూసి నేను భరించలేక భరోసా యాత్ర చేసిన అరే నేను మేము ఉన్నాం మీకోసం కొట్లాడనికే మీరు ఎవరు చచ్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పని పది జిల్లాలు తెలంగాణ నగర అనే నగర సమితి పెట్టుకొని తిరిగిన మొత్తం తిరిగిన రెండు వేల తొమ్మిదిలో టీడీపీ టీఆర్ఎస్ కలిసి పోటీ చేసినాయి కదా ఆ టైంలో మహబూబ్ నగర్ నుంచి చంద్రశేఖర్ రావు ప్రస్తుతం కేసీఆర్ సో ఎప్పుడు కలిసి ఏం అడిగినా సార్ మీకు అప్పటి పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టినాము పెట్టినాక ఆయనేమో ఇంకా వేరే దగ్గర ఉంటాయి కదా అంటే ఆడ ఉండి మాట్లాడతా మాట్లాడతా ఇక జనార్దన్ ఉన్నాడు అన్న చూసుకుంటాడు గెలిపిస్తలే అని అది కష్టం మీద మేము మా అవి వదులుకొని పోయి కూడా ఆయనకు సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది పద్దెనిమిది వేల మేయర్ తోటి మాత్రమే గెలిచింది ఆయన మహబూనార్ ఎంపీగా ఇప్పుడు ఒకరోజు ఒకసారి ఆయన ఒకసారి నాకు సాయం చేసి నేను ఆయనకు ఒకసారి సాయం చేసిన ఆడ ఓడిపోయింటే మాత్రం ఆయన జీవితం కింది మీదకి అయ్యింది కదా సహాయం ఏంటి నాకు ఒకసారి వచ్చి సపోర్ట్ చేసి ఒక మాట చెప్పిండు కదా ఎప్పుడు పన్నెండు పన్నెండు ఇండిపెండెంట్ పోటీ చేసినప్పుడు మరి అప్పుడు సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ మీకు సపోర్ట్ అని బహిరంగంగా చెప్తున్నారు కదా మరి ఎందుకు ఆ పార్టీ ఒకటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కోసమే సిద్ధించిందని అందులో వెళ్ళకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన పార్టీ అని తీసుకోవాల్సి వచ్చింది నాకు చంద్రశేఖర్ రావు గారి పద్ధతి నచ్చలే ఆయన అంటే కొద్దిగా నాకు మిత్రుడే 
చాలా దగ్గట్టి మిత్రుడే ఎప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు వస్తాను సార్ మీది ఎన్ని సంవత్సరాల మిత్రుత్వం మీద అంటే ఆ ఎలక్షన్ అప్పుడు కలిసిందే ఫస్ట్ టైం ఇద్దరం ఒకటిసారి ఎమ్మెల్యేలు అయినాం ఇద్దరం ఒకటిసారి కరువు మంత్రులు కొన్నాం అంత అంటే మేము ఒక మంత్రుల మంత్రివర్గంలో ఆయన ఒకసారి ఉన్నాడు టర్మ్ లేని ఉన్నా సరే మేము మంచిగానే మిత్రులుగా ఉండేది ఆ ఇద్దరం కలిసి చూడలు కూడా ఇప్పుడు ఆ శిలాపాలకాల మీద సిద్దిపేటలో కూడా నాగం జాన రెండు బోర్డులు చాలా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మేము అంత కలిసే ఉన్నాం ఇప్పుడు దాంట్లో ఇప్పుడు ఒకటి ఏంటంటే నాకు కొన్ని నచ్చవు అంటే అక్కడ సార్ ఇక్కడ కేసీఆర్ చూసి ఎవరు కూడా ప్రజలు కేసీఆర్ వెంటే ఉండాలని కాకుండా జయశంకర్ లాంటి వ్యక్తులు కావచ్చు లేకుంటే అన్ని వర్గాలు కలిసినాయి కదా అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసింది మీరు ఒక్కటి ఏంటండి ఇవాళ కూడా కేసీఆర్ ఆయన అంటుంటాడు ఏది టక్కు టమార విద్యలు గజకర్ణ గోకర్ణ గజకర్ణ గోకర్ణ విద్యలు అబద్ధం చెప్పిన అని ఒప్పించే అబద్ధాలు చెప్తుంటాడు ఇవి నాకు నచ్చవు ముందే గమనించారా మీరు నాకు నాకు ఆయన తెలుసు ఆయన ఏందో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను కొద్దిగా దూరంగానే ఉన్నా ఏ ఆయన పార్టీకి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆయన ఏడున్నర గంటలు రోజు సతాయించిండ్రు మేమందరము ఒక ఈ ఇంతమంది చనిపోతున్నారు కదా మేము అంటే ఇప్పుడు ఇది మంచిది కాదు ఇది నలుగురం కలిసి అంటే ఆయన ఒకసారి ఫో ఫోన్ చేసి ఆయన వచ్చి ఒకసారి మాట్లాడదామంటే ఆడికి పోయినాం ఆయన ఇంటికి ఇన్నే పోతే ఇక్కడే ఉండే కదా ఇక్కడ ఈ ఈడ మన ఇప్పుడున్న పార్టీ ఆఫీసుకు కొద్దిగా వెనక ఆయన సొంత మిల్లు ఉండింది కదా ఆడికి పోయినాం పోతే ఎట్లా అంటే పొద్దు నుండి పొద్దు మీకు దగ్గర రమ్మన్నాడు పార్టీలకు నాకు అంటే అంటే చెప్పొచ్చునో చెప్పకూడదో కానీ నీవే యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉండు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నీవే ఉండు అన్ని అవి అంటే నేను చెప్పిన ఏది వద్దా నాకు నేను సోపతే వద్దు నాకు అని చెప్పి అని నేను మేము ఇంకా ఈవెన్ నేను ఐక్యత దీక్ష పెట్టినప్పుడు కూడా ఆయన ఫస్ట్ డే రాలే సెకండ్ డే నాడు వచ్చే జనాన్ని వచ్చే జనాన్ని చూసి పోకపోతే అది పోతుంది అని ఇంకొకటి మీరు ఆయన గమనించండి ఎప్పుడు ఆయన ఉద్యమం చేయలే ఇప్పుడు ఆయన ఏవైతే మిలియన్ మార్చి అంటే దానికి ఆయన నాట్ ఫర్ ఎస్ఎన్లే సాగర్ మార్చి కూడా ఎస్ఎన్ఎలే సాగర్ మార్చి రేపు ఉంటుంది అంటే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు నా మద్దతు అంటాడు ఇప్పుడు అర్థం చేసింది మేము ఒక్క నాగర్ కర్నూలుకి వెళ్ళి ఆ రోజు దగ్గర దగ్గర ఇరవై వేల మంది తరలి ఇచ్చినాం మేము ఏది సాగర్ మార్చి అట్లా ఇప్పుడు నాగా అంటే మనము డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని ఉద్యమం కోసం ముందలుండి పోరాడినాడు మేము ఆయన ఎకరకెకరక యాడ్ చేసుకుంటా మద్దతు తెలుపుతానే స్టేట్మెంట్లు అంతే మద్దతు తెలుపుతున్నాయని స్టేట్మెంట్లు ఎకరకెకరకు సంపాదించుకుంటా ఫామ్ హౌస్ను డెవలప్ చేసుకుంటా ఆయన పోయింది ఉద్యమం ఇప్పుడు నేను ఒకటి సూటిగా అడుగుతున్నా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఉద్యమం అంటే రాజీనామాలు చేయాలి ఆ పార్టీతో ఈ పార్టీతో కలవాలి కాంగ్రెస్ తో తెలుగుదేశంతో కలవాలి పోటీ చేయాలి ఏడైనా సీట్లు పది సీట్లు పన్నెండు సీట్లు పదిహేను సీట్లు గెలవాలి మళ్ళా అంటే ఈ రా గెలిచిన తర్వాత రాజీనామా చేయాలి మళ్ళా పోటీ చేయాలి ఇన్ని సీట్లు గెలవాలి నీ సీట్లు ఓడాలి అదే కదా ఆయన చేసింది నీ ఎట్లకి వెళ్ళి అది చేసిండి చెప్పండి కానీ అప్పటికే ఈ ఉద్యమాల ద్వారా రాజకీయాలు చేయడం అది తెలంగాణ సారించడం సిద్ధించడం అసలు కుదరదు రాజకీయాలతో సిద్ధిస్తుందని చెప్పి అనేక మంది జయశంకర్ అనే వ్యక్తులు చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్తున్న మీరు ఎలాంటి దేంతో చేస్తామని కాదు ఇది ఇంతమంది ఆత్మ బలితనాలు ఇది నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఇప్పుడు ఇంతమంది ఆత్మ బలిదానాలు చేసి ప్రాణ త్యాగాలు చేసిన ఫలితం ఈ తెలంగాణ వాళ్ళ అంటే ఇది వాళ్ళ త్యాగ ఫలమే ఇంతమంది అంటే వందల మంది యువతి యువకులు ఆత్మ త్యాగాల ఫలమే ఈ తెలంగాణ ఎక్కడ నాకు అదే బాధ ఇప్పుడు 
ఏం ఇంతమంది చనిపోయింది దేనికి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఉద్యమంలో మేము సెప్టెంబర్ ట్వెల్త్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదట మేము చేసిన పోరాటం దేనికి చేసినాం గుర్తుందా మెడికల్ కాలేజీ అడ్మిషన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అగ్రికల్చర్ కాలేజీల అడ్మిషన్స్ ఇప్పుడు ముల్కి సర్టిఫికేట్లు అంటే మన ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చేది దొంగ సర్టిఫికేట్లు పెట్టి ఆంధ్రకి వచ్చి ఇట్లా జాయిన్ అవుతుండ్రు ఉద్యోగాలు అట్లే పోతుండే అది మేము ఏంటంటే మొట్టమొదట మేము ఒకటి సేఫ్ గార్డ్స్ ఉద్యమం స్టార్ట్ చేసినాం సేఫ్ గార్డ్స్ ఆ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆ రోజు మీద వచ్చేటాళ్ళకు అది సెపరేటిస్ట్ ఉద్యమం వచ్చింది అటువంటిది మేము ఆ ఉద్యమాల ఆ రోజు అదే కదా బేస్ అరవై తొమ్మిది ఉద్యమమే కదా దీనికి బేస్ అరవై తొమ్మిది లేకపోతే లేదు ఉద్యమం ఇవాళ ఇప్పుడు ఏదో నేను సాధించిన అని చెప్తా అంటే కరెక్ట్ కాదు ఇవాళ ఈయన ఏ ఏ పార్టీ గౌరవం ఇచ్చిండు మీరు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ ఉన్నాడు ఏం గౌరవం ఇచ్చిండు ఆయనకు ఆయన ఆయన నువ్వు ఇల్లు ఉంటే నిరాశ్రయం చేసిండు ఆయన ఇంటిని కూడా యూనివర్సిటీకి పేరు పెట్టి స్మరించుకుంటున్నామని చెప్తారు అరే ఇవన్నీ ఆయన ఆయనను కూడా అంటే మనకి ఇప్పుడు జయశంకర్ గారిని కూడా స్మరించుకుంటాడు అంతే అంబేద్కర్ గారిని ఈయన ఒక్కనాడు అంబేద్కర్ జయంతికి ఇన్నేళ్ళు అవి తొమ్మిది ఏళ్ళలో ముఖ్యమంత్రిగా జయంతికి ఎన్నడన్న ఒక్క నాడు ఏనన్న ఒక విగ్రహం దగ్గరికి పోయి దండ వేసిండా నివాళులు అర్పించిండా ఇవాళ రాజకీయం కోసం ఈ గోకర్ణ గజకర్ణ విద్యలే ఇవి అవన్నీ ఆయన తెలిసినోడు కాబట్టి ఇవాళ ఎలక్షన్ల దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడే ఈ నాకు దళితులు జ్ఞాపకం వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు తెలంగాణ గురించి నీ ఆత్మదాన బలిదానాల గురించి కావచ్చు అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం చేసిన మీరు తర్వాత విభేదించి చంద్రబాబు నాయుడుతో ఒక పదవిని కూడా వదులుకొని మళ్ళీ ఉప ఎన్నికలు రావడం అని చూస్తున్నారు కదా ఎందుకు సార్ మన నగర సమితి పెట్టిన తర్వాత ఉస్మానియా వేదికగా అదే విద్యార్థి ఉన్న మీకు ఎందుకు మీ మీద దాడి చేయాల్సి వచ్చిందప్పుడు అప్పుడు నా మీద దాడి చేయించింది కూడా ఈ ధోరణే కేసీఆర్ అండ్ హరీశ్వర్ రావు వీళ్ళే ఇప్పుడు నేను గిట్లా అప్పుడు నా ఎంబడి నలభై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు నేను ఒక్కని కాదు ఐ వాజ్ ది అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది అంటే చైర్మన్ తెలంగాణ తెలుగుదేశం రిజిస్ట్రేషన్ ఫోరానికి అధ్యక్షుని నేను దానికి ఇప్పుడు నేను నా చేతిలో నేను ఉద్యమాన్ని తీసుకుంటే ఆయన ఎవరు వల్కరిస్తాడండి ఇప్పుడు దీంతో చాలా పెద్దగా జరిగింది ఇప్పుడు లాస్ట్ వచ్చేటాళ్ళకి ఏమైంది అంటే నా వెంబడి చాలామంది తయారైంది వచ్చేటానికి నేను ఎప్పుడైతే ఈయనతో విభేదించి చంద్రబాబు గారితో నేను బయటకు వచ్చిను అప్పుడు ఇంకా ఒక పది పదిహేను పద్దెనిమిది మంది తయారైండ్రు ఇక ఇప్పుడు దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు ఆపెట్టడం వలన నా దగ్గర నలుగురే ఉంటే ఒక ఆయన నువ్వు ఆడ మనం బార్డర్ సీల్ చేయమన్నాం కానీ ఆదిలాబాద్ దౌలిస్తే ఈ కేటీఆర్ పోయి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడనే తీసుకపోయాడు ఆయన నాకు బువ పెట్టవా అని చెప్పి ఆయన మంచిగా అడుగుతాడు హరీశ్వర్ రెడ్డి దగ్గరికి ఇంటికాడ పోయి బువ తిని ఆయన దొలకపోయాడు ఈయన వచ్చిండు ఎవరు మా మిత్రుడు వేణుగోపాల్చారి డాక్టర్ గారు వచ్చి అన్న మా ఏం చేద్దాం అన్న ఇప్పుడు ఉన్న ఇద్దరు పోయేది మిగిలిన వాళ్ళు ఏమో రాకపోయేది ఏం చేద్దాం అంటే నీ బుద్ధిరా అని చెప్పిన ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక విధంగా ఏంది అంటే ఇది ఉద్యమాన్ని మేము చేస్తున్నది ఉద్యమం అయితే మా ఉద్యమంలోకి వెళ్ళే నా మా నా ఉద్యమకారులను తీసుకోకపోవడము దాని సంకేతం ఏంది అంటే ఇంకోటి వివరం పెరగకూడదు అన్నది కదా ఇలా అంత ఇటువంటి ఉస్మానియా తీసుకున్న కార్యక్రమం ఏంటి అసలు విభేదించిన విద్యార్థులు విద్యార్థులని కాదు అక్కడ ఒక విద్యార్థులు ఆందోళన చేస్తున్నారు వాళ్ళకు మద్దతు కనిపోయినా మేము పోతే ఆడ అడ్జేషన్రు ఏది అది కూడా వాళ్ళ ఎవరెవరో మొత్తం ఫోటోలు గీటోలు అన్నీ మొత్తం దొరికినాయి కొంతమంది జైల్లోకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు దాంట్లో మళ్ళీ జైల్లోకి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు అధికారులు అంటే దీంట్లో ఉద్యమం కోసం కాదు వేరే తప్పులు చేసి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంబడి ఉండేదంతా ఇప్పుడు హరీశ్వర్ రావుకు పెట్రోల్ పోసుకుంటాడు కిరోసిన్ పోసుకుంటాడు మీద అగ్గిపెట్టి దొరకదు అదే శ్రీకాంత ఆచార్యకి దొరుకుతుంది ప్రాణం పోతుంది అట్లా ఎంతమంది ప్రాణాలు పోయి దీస్ పీపుల్ అంటే ఫర్ దేర్ సెల్ఫ్ మోటివ్స్కు 
ఇది ఇంకా మొన్న బలి చేసినందుకు కూడా ఆ యువకులు నువ్వు మన ఇప్పుడు ఆ రోజేమో చనిపోయిన వాళ్ళు నాకు సహచరులు అరవై తొమ్మిదిలో మొన్ననేమో నా బిడ్డ లాంటి వాళ్ళు అదే చెప్పిన అంకుశమై పోరాడదాం ఆసుపై నేల రాలకండి బిడ్డలారా అని చెప్పి నేను మొత్తం పది జిల్లాలో ఎల్ ఎల్బి నగర్ మన చౌరస్తాల ఎల్బి ఎంత పెద్ద మీటింగ్ దాదాపు లక్ష మంది వచ్చిండ్రు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టకుండా పోలీసు వాళ్ళే పరిహారం అయిపోయింది ఏంది ఇది ట్రాఫిక్ అంతా ఎక్కడ దక్కడ నాలుగు కూడలు మొత్తం నిండిపోయినాయి అక్కడ రెండు కిలోమీటర్లు ఇక్కడ రెండు కిలోమీటర్లు మరి ఇంత పెద్ద ఉధృతం అవుతున్న ఉద్యమం టైంలో మీరు మీకు మద్దతు దొరుకుతుందని మీకు గమనించారు అప్పటికే కానీ ఎందుకు మరి నీరు కార్చిన పార్టీని కావచ్చు ఆ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని కావచ్చు వెంటనే బీజేపీలో చేయడానికి ఇప్పుడు నాకు ఏమైందంటే కిషన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి పోయిండు ఆయన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఉండి సడన్గా నేను నా ఇంట్లో ఉంటే ఇండే సడన్గా ఫోన్ చేసిండు అన్న సార్ మాట్లాడతా అంటా అని ఇచ్చిండు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు నాగన్ జీ మై రాజ్నాథ్ జీ బాత్ కారు రాజ్నాథ్ సింగ్ బాత్ కారు ఏమంటాం మనం నేను చెప్పిన అంటే ఒకటే వర్డ్ ఆయలా చెప్పిన నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో అదే చెప్పిన అగర్ ఆ మద్దతు కరేతో కాంగ్రెస్ బిల్ రక్కేతో ఆ మద్దతు కరేతో వాదా కరేతో అమ్మ అప్పే పార్టీమే జాయిన్ అవుతాయి ఆకే మిలో ఓపే మై ఆకే ఆప్సే బాత్ కరినేకే బాద్ ఆ తుమ్ వహా నై మిల్ తుమ్ మై పార్టీమే సబ్ కే జైసా నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ మే ఆత్మ గౌరవ సభను ఒక దాన్ని పెట్టి దాంట్లో జాయిన్ అవుతాయి అని చెప్పని ఈడ రెండు వేల మంది తోటి మీటింగ్ పెట్టి జాయిన్ అయిన వాడిని సార్ అంటే అప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ సారీ బీజేపీ పార్టీ నుంచి అయితే పెద్దగా ఉద్యమం చేసినట్టుగా కిషన్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తితో లేకుంటే లక్ష్మణ్ లాంటి వ్యక్తి ఎక్కడ కనబడలే అప్పుడు ఉద్యమంలో ఎవరు ఉన్నారండి నాగం గ్యాడ్దండి ముందలు ఉన్నాడు నాగం గ్యాడ్దండి ఏమో చేసిండ్రు నేను చెప్పిన ఎమ్మెల్యేకి పోటీ చేస్తా అంటే కాదు కాదు నువ్వు నాకు నార్కలు బేసిన పార్లమెంట్ లేదు అది అంటే అటువంటి ఒక బీజేపీ ఉద్యమం సిచ్యువేషన్ లేని పార్టీని మీరు ఎట్లా విశ్వసించారు అనుకోవాలి మనం అరే మనకు ఆడ సెంట్రల్ సపోర్ట్ సెంట్రల్ లా ఇది దిస్ ఆర్టికల్ త్రీ బిల్ పాస్ కావాలి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మద్దతు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇస్తలేరు ఇక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళు ఆంధ్రాలో ఉండి అందరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అన్ని పార్టీలు మనకు మద్దతు కావాలంటే మనకు సరిపోయిన నెంబర్ ఉండాలి సింగిల్ ఓట్ మెజార్టీ అని నెంబర్ ఉండాలి అప్పుడు వీళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు అంటే పార్ రాజ్యసభలు అసలు మనకు మద్దతే లేదు బీజేపీ మద్దతు ఇస్తేనే బిల్ పాస్ అవుతుంది లేదా లేదు అప్పుడు రాజ్యసభలో చాలా టెన్షన్ పెట్టిండ్రు కదా కొంతమంది నాయకులు ఇక ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా బీజేపీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా అన్నట్టు చేసిండ్రు కదా కానీ పాపం ఆ మహాతల్లి ఇవాళ సుష్మా స్వరాజ్ గారు అరుణ్ జైట్లీ గారు ఇద్దరు నాకు ఎప్పుడు మాట ఒకటే ఇచ్చిండ్రు అరే అమ్మ ఆప్కు బాధ్యరే రాజ్నాథ్ జీ ఇవి ఆప్కే నామ్ పై బోలే అమ్మ బరాబర్ ఆప్కు మద్దతు కరిగే బిల్ ఆఖరికి ఒక పెద్ద మనిషి పేరెందుకున్నాను కానీ అది ఓటింగ్ అంటుంటే ఆ పెద్ద మనిషిని బయట అని చెప్పని అరుణ్ జైట్లీ గారు చెయ్యి ఊపి ఇట్లా కూర్చొని పెడితే కూర్చున్నాడు బీజేపీ పెద్ద మనిషి మన రాష్ట్రం సంబంధించి పెద్ద మనిషేనా ఏ పెద్ద మనిషి ఎవరు అంటే ఇంకా అప్పుడు అప్పుడు మేము టెన్షన్ ఉన్నాం మొత్తం ఆడ ఉండే ఏపీ భవన్ మొత్తం ఆక్యుపై చేసుకున్నాం దాంట్లో అంతా నా 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 రెండు రూములు తీసుకొని ఉన్నాము అంత భోజనాలు గీజనాలు అన్నీ అంటే మొత్తం వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడనే అంత ఇరవై రెండు రోజులు ఉన్నాడా బిల్లు పాస్ అయినాకనే ఇప్పుడు ఎయిట్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ బిల్లు పాస్ అయినాకనే ఫిబ్రవరిలో ఇరవై మూడు నన్నే ఏడు దిగిన ఎయిర్పోర్ట్లో దాదాపు ఒక పది పదిహేను వేల మంది వచ్చి రిసీవ్ చేసుకున్నారు పార్లమెంట్లో కానీ లేకుంటే ఢిల్లీలో కానీ ఈడ కే ఉన్నది ఒక్కడే కేసీఆర్ కేశవరావు రాజ్యసభకి ఈడ ఏదో ఊకే ఆయన సంఖ్య లేకున్నా అని ఇచ్చిండ్రు ఆయనకు కానీ ఆయన కేసీఆర్ అంటే కేకే కేకే ఇంకా ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు రాజ్యసభలో లేనులు ఈయన ఆమె ఇంకో ఆమె ఉండే 
ఎవరు సినీ యాక్టర్ ఉండే కదా విజయశాంతి విజయశాంతి ఆమెనేమో ఈయన వదిలేసింది ఆ ఒక్కడ ఆయన ఆయన సభల కూడా లేడు అయినా అదే అయింది ఒటి అని ఇంటికాడ గెలిచినాం 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 అని చేతులు ఊపితే మంది అందరు వాపి చేతులు ఊపిన కూడా తెచ్చింది నాకు పోయింది పాపం ఎలా నాకు ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది అంటే అంత సపోర్ట్ చేసిన ఇలా అంటే కల్నూళ్ళ కారం పెప్పర్ స్ప్రే చేస్తున్నా అసలు ఆమె స్పీచ్ ఇచ్చి సుష్మా స్వరాజు బిల్లును ఆమోదింపజేసిన ఆమె చావు పోస్తే అరే ఇప్పుడు కూడా అనకూడదు నేను వీడని కానీ పోడా ఎంత ఎంత ఏంది ఇది అరుణ్ జైట్లీ చేస్తే పో పోడా వాళ్ళ విగ్రహాలు ఈడ పెట్టడా తెలంగాణలా నేను పెట్టిస్తా చెప్తున్నా వాళ్ళు పెట్టకపోతే నేను పెట్టిస్తా కానీ బీజేపీ నాయకులు కదా వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు తెలంగాణలో ఇచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళ పాత్ర ఉంది ఇచ్చిన ఇచ్చిన సోనియా గాంధీకి గౌరవంలో ఎట్లా పడతా మాట్లాడతారు నాయకులు సోనియా గాంధీ గారు లేకపోతే తెలంగాణ వచ్చే సమస్యనే లేదు ఆయన చెప్పిన నేను ఆడ బిల్లు పాస్ అయినాడు సోనియా గాంధీ దయవలనే ఇవాళ ఆమె ఇంతమంది పిల్లలు చచ్చిపోతుంటే చూడలేక ఆమె ఆరోగ్యం బాగలేకున్నా చూడలేక ఇవాళ దీని తెలంగాణ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి ఉండి బిల్ పాస్ చేయించింది మేము పోయి కలిసినాం కదా బిల్ పాస్ చేయించింది సార్ మీకు ఏదైనా ఐడియా ఉంది సార్ రాజకీయంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చినట్టయితే సోనియా గాంధీతో కాంగ్రెస్ పార్టీలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని విలీనం చేస్తా నేను అని చెప్పి అప్పుడు ఒక నవంబర్ ఇచ్చిన మాటలు మాట్లాడి కేసీఆర్ తక్కువ టమార విద్య లేదు విద్య నిజంగా అన్నాడా వాటైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నాడు కానీ ఆఖరి కాళ్ళ దగ్గర సోనియా గాంధీ గారి దగ్గరికి పోయి దేవతాని కాళ్ళ మీద అయితే వాటి మొక్క వచ్చింది కదా కుటుంబం అంతా పోయి కుటుంబమే తెలంగాణ సాధించినట్టు కుటుంబ పార్టీ అన్నట్టు ఆడ పోయి వేరే వాళ్ళని ఎవరిని ఒక్కని కూడా తొలకపోలేదు టీఆర్ఎస్ మొత్తం కుటుంబమే ఇవాళ ఆయన అంటున్నారు కదా ఎవరు కేటీఆర్ ఎస్ మాది అంటే కుటుంబ పార్టీ అంటున్నాడు కుటుంబ పాలన అని చెప్తున్నాడు కుటుంబ పాలన అని అందుకే కదా ఇవాళ ఉద్యోగస్తుల అంటే ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగులు ఇంతమందికి మొత్తం అరవై ముప్పై లక్షల మంది ఇవాళ ఉసురు దాగుతుంది కదా ఈ కుటుంబానికి ఇవాళ కూడా ఆఖరికి వస్తే ఏదో ఇదేందంటే ఎంత దరిద్రం అండి ఇది ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ తెలంగాణ చైర్మన్ బాధ్యత తీసుకోనండి ఎంబడే రాజీనామా చేయడండి మెంబర్లు రాజీనామాలు చేయరండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదిహేను పేపర్ లీక్ అయినాయి ఆ ఒక్కటి ఏఈల పేపర్ ఇట్లా లీక్ అయినది బయటకు వాడు రాకపోతే ఇంతమంది ఎంతమంది ఇవాళ కేటీఆర్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇవాళ ఇవాళ ఆర్డీఓలు డిఎస్పీలు ఉండి వాడు పైసలు ఇచ్చి వాడు పేపర్ కొన్నాడు మొత్తం ఎంతమంది దోస తిందున్నారు కదా ఇంకా ఈ తెలంగాణను వీళ్ళే కాకుండా ఈ కుటుంబమే కాకుండా కానీ ఆ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంచెం నత్త నడక నడిచినట్టుగా అసలు ఏం లేదు మేము అంటే మేము కరెక్ట్ ఉన్నాం ఇవాళ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే నిర్ణయానికి ఎన్నికపోయే ప్రశ్నే ఉండదని చెప్తున్నాను కదా ఆఖరికి ఉద్యమం చేయాల్సింది మేమే ఇవాళ ఇప్పుడు సంజయ్ ఆయన చేసేది చేస్తుంటాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే చాలా విచిత్రం అనిపిస్తుంది నాకు వీళ్ళంతా అంటే అవినీతి మయమైపోయిన పాలన అంటారు మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అవినీతి ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకుంటలేరు బీజేపీ వాళ్ళు ఒకటి సూటి ప్రశ్న అడుగుతున్నా సార్ అదే బీజేపీ నుంచి మీరు పార్లమెంట్ కూడా పోటీ చేసారు కదా మరి అప్పుడు ఈ బీజేపీ పార్టీతో ఏం కాదని అప్పుడు గ్రహించలేదా మరి బీజేపీ అది ఒక అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే తప్పు అనుకుంటున్నాను ఆడ ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఉంటాయండి నేను బీజేపీకి వెళ్ళి నేను పోటీ చేస్తున్నప్పుడు బీజేపీ నాలుగో ఐదు సీట్లన్నా శాసనసభ పోటీ చేసేటట్టు ఉండాలి కదా నాగర్ కర్నూలు అదేమో తెలుగుదేశానికి ఇచ్చింది ఏది పార్లమెంట్ మాబునారు ఏమో బీజేపీని నన్ను చేయమన్నారు నాగర్ కర్నూలులోనేమో ఐదు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు బీజేపీకి ఇచ్చిండ్రు రెండు టీడీపీ తీసుకున్నది ఈడ రెండు మాకు ఒక ఎమ్మెల్యే సిట్టింగు ఇంకొకటి షాద్నగర్ ఇచ్చిండ్రు అల్లవాలయ షాద్నగర్ ఆయన కూడా ఏం తిరిగి ఓటు కూడా అడిగిన పాపానా పోలే 
ఆడ కొంతమంది ముఖ్యులే చెప్పినరు ఇప్పుడు ఆఖరికి అంటే ఇద్దరిని వేస్తే నేను ఇంత కొట్లాడిన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారితోటి ఈయన ఫోన్ చేస్తే వంద సార్లు కిషన్ రెడ్డి వంద ఫోన్లు చేస్తే ఎత్తాడు ఆఖరికి ఆడికి వెళ్ళి ఓ మంచిది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉడికిస్తే ఫోన్లో మాట్లాడి మంచిదా నాది ఇది అంటాడు ఆడికి వెళ్ళి పాపం ఆయన ఉండే కదా మాకు ఇన్ఛార్జ్ ఉండే అంటే మొత్తం మీద నాగార్జున రెడ్డి అప్పటికి మంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి లేకుండా ఉద్యమం పోరాడిన వ్యక్తి బీజేపీలో పోగానే వాళ్ళ మాటలు వినడానికి కోసం వాళ్ళ అవకాశం ఫోన్ కోసం మారి కీలు బొమ్మగా అయిపోయిండా కాదు కీలు బొమ్మ అని కాదు ఫోన్ ఎత్తే ఈయన గిట్లా నాలుగు సీట్లు ఇస్తే ఈయన గెలిస్తే గతం ఇంకొకటి కూడా జరిగింది మా జడ్చల్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అప్పటికి పాపం వాళ్ళ తమ్ముడు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఆయనకైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి టికెట్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పిన మొట్టమొదటి ఆ ప్లాన్ టికెట్ ఇప్పించి ఎమ్మెల్యే ఏం చేసింది నేనే ఆయన ఉంటే మళ్ళీ మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అన్న మాకు పది పదిహేను వేలు వచ్చినాయండి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో అక్కడనే అరవై డెబ్బై వేలు వీక్ థింగ్ మేము ఎట్లా కెళ్ళి గెలవాలి ఎట్లా కెళ్ళి గెలవాలి అంటున్నాను మరి పార్లమెంట్ నుంచి చూసేస్తున్నారు సార్ అప్పటిదాకా మీరు నాగర్ కర్నూలులో నేను నాగర్ కర్నూలులో పోటీ చేస్తా అంటే ఆడు ఎవరికి అభ్యర్థి లేరు మీరు నిలబడాల్సింది అని ఒత్తిడి ఒత్తిడి అని రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు నాకు చెప్పింది ఏం చేయాలి కానీ బయట ప్రచారం లేమో నెక్స్ట్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ కాబోతున్నాను నేను ఇట్లా ఆడ గెలిస్తే సెంట్రల్ మినిస్టర్ అవుతాననే ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇంకో ఇద్దరు నిచ్చింది అనుకో ఇంకో ముప్పై వేలు అక్కడ పోయేటి ఇక్కడ వచ్చేస్తే నేనే ఎంపీని కానీ మీకు కావద్దని చెప్పి బీజేపీలో ప్రయత్నం చేసిరా ఇంక వాళ్ళ చేయ ఉంది అరే ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఇంత అడుక్కుంటే నాలుగు ఐదు సీట్లు ఇవ్వచ్చు కదా అవును నేను ఏం అడుక్కున్నంటే బీజేపీ ఉన్నదే మనకు నారాయణపేట మక్తల్ అనే బీజేపీ ఆ రెండు కాన్స్టిట్యున్సీలు అరే ఆ రెండింటిని ఏమో తెలుగుదేశానికి ఇచ్చేస్తే ఎందుకు ఇచ్చి నువ్వు దాని మతలో ఏంది దీంట్లో చంద్రబాబు హస్తం ఏమైనా ఉందా మనం అడుగొట్టడానికి ఎందుకంటే అప్పటికే మీరు రూపాయి నుంచి బయటకు వచ్చారు కదా ఇప్పుడు ఏమన్నాడు బాబు గారు కూడా ఫోన్ చేసి రిక్వే చేసిన సార్ అక్కడ జడ్చల సీటు నాకు వదిలిపెట్టండి అని అప్పుడు ఈయన ఉండే ఎవరు సుజన చౌదరి గారు ఇన్ఛార్జ్ ఉండే ఆయన తీసుకో అంటాడు వీళ్ళు మాకు వద్దంటారు ఎవరు బీజేపీ వాళ్ళు ఇంక మళ్ళీ ఆయన తీసుకోమన్న దాంట్లో ఇద్దరు కలిసి ఏమన్నా కుట్రం అన్నది వెళ్ళదు సో అప్పటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇక ఘోర పరాజయం ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటే మీరు మీరు ఎన్నిమేళ్ళ తర్వాత తెలంగాణ కోసం పోరాడి తెలంగాణ కోసం చేసిన ఇంతవరకు తెలంగాణకి వెళ్ళి పోరాడి రాలే మళ్ళీసారి పోటీ చేసిన ఏంది పైసలు నేను తట్టుకోగలుగుతానండి ఈ పైసలకు ఒకటి పైసలు ఒకటి పెట్టినా తట్టుకొని బయటపడుతుంటున్నాయేమో ఒక్కటేసారి ఏం చేసిండ్రు అంటే ఈ అంటే ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇంత యూజ్లెస్ కమిషన్ ఇంత ఇన్ఎఫెక్టివ్ కమిషన్ ఇంత అమ్ముడుపోయిన కమిషన్ అంటే అరే నువ్వు క్యూలో నిలబడ్డారు సెల్ ఫోన్లా టక్క 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 ఓనికి ఎకరాకు నాలుగు వేల లేక ఓడు పది ఎకరాలు ఉన్నోడు నలభై వేలు వాడే పదిహేను ఎకరాలు ఉన్నోడానికి అరవై వేలు వాడే రెండు ఎకరాలు ఉన్నోడానికి ఎనభై వేలు వాడే రైతు అది రైతు బంధు పడుతుంటే ఆఖరికి ఆడ చూసుకొని అమ్మ ఒకసారి వాడు ఇన్ని పైసలు ఇస్తుండ్రు కానీ వేసేసిండ్రు కరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ రోజే క్యూ లైన్లో వాడి ఉంటే ఇంకా అంతకంటే ముందు రోజు ఏం చేసిండ్రు అంటే పదమూడు వేల మోబెట్స్ నాగర్ కన్నుల్లో పంచిండ్రు ఏది మత్స్యకారులు అని పెన్న మొగడ ఎక్కువచ్చి ఓట్లు వేయాలని ముప్పై రెండు వేల ఓట్లు తొలగించారు అప్పుడు అధిక అనధికారికంగా చేసేది ఇలాంటి పనులు ఇప్పుడు అధికారికంగా అది రెండు వందల లారీల అంటే గొర్రెలను తీసుకొచ్చి పంచిండ్రు అంటే ప్రభుత్వం తరఫున అరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు అది పైసలు పంచిండ్రు మన మీ దగ్గర అక్కడ పైసలు పంచిరి అక్కడ రైతు బంద్ వేసిరి ఇవన్నీ చేస్తే ఇప్పుడు నాయుడు ఉంటాడు తట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రమ్మన్నాడు ఇప్పుడు పబ్లిక్ మూడ్ వేరే తీరుకుంది కదా ఇప్పుడు వాడు ఎంత ఇచ్చినా తింటారు ఎన్ని చేయి చేస్తారు వాడు రైతులకు ఇప్పుడు ఎన్ని విధాలు నష్టం చేసిండు వాడు కదా ఎలా రైతులకు ఇచ్చింది నా నా ఐదు వేలు ఇస్తున్నాడు ఐదు ఐదు పదివేలు ఇస్తున్నాడు నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు 
రైతుకు ఇలా ఇప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ బంద్ చేసాడు ఇన్సూరెన్స్ బంద్ చేసాడు సీడ్ సబ్సిడీ ఉంటుండే అది బంద్ చేసాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఏది రైతులకు మనకు ఈ పరికరాలు ఉంటాయి కదా నాగర్లు కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ సబ్సిడీ మీద ఇస్తారు అవి బంద్ చేసిండ్రు రైతులకు అంటే ఇప్పుడు అన్ని మొత్తం పోయి బంద్ కావడమే కాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏమొచ్చింది దాంట్లో ఇప్పుడు రైతు బంధువుల ఇప్పుడు అరే రెండు లక్షల రూపాయలు అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఇచ్చినప్పుడు వానికి ఏం మిగిలే పైసలు లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ రుణమాఫీ ఇప్పుడు అయితేనే రుణమాఫీ వానికి ఏనే లేదు ఒకటిగా ఇచ్చినాడు కొంతమందికి ఇచ్చినట్టు చేసిండు బంద్ చేసిండు ఇవాళ వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమో దాని మీద రుణం మాఫీ చే అంటే వడ్డీ మాఫీ చేస్తలేదు ఇప్పుడు ఆ వడ్డీ ఇవి కలుపుకుంటే మళ్ళీ అసలు కలుపుకుంటే రెండు లక్షలు దాటినాయి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు రైతుకు మేలు చేసిందా ఈ ప్రభుత్వం ఇంకొక విషయం చెప్తున్నా చాలామంది దీని గురించి పట్టించుకుంటారు లేరు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇవాళ పెట్రోలు పది రూపాయలు వేరే స్టేట్లో తగ్గించింది కదా ఆంధ్ర తెలంగాణలో తగ్గియలేదు ఇవాళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదే కాకుండా పెట్రోలు డెబ్బై ఆరు రూపాయలు అంటే డాలర్స్ బ్యారల్ ఉన్ననాడు ఇవాళ అంతే ఉంటే ఆయన అరవై డెబ్బై రూపాయలు పెట్రోల్ డెబ్బై రూపాయలు పెట్రోల్ ఉండేది ఇవాళ నూట పది రూపాయలు అయింది డీజిల్ అట్లా అయింది ఇప్పుడు నీకు వంద రూపాయలు దాటింది ఇప్పుడు నీకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక్క ఇప్పుడు అన్ని పశువులు వెళ్ళిపోయినవయా వ్యవసాయం ఇవాళ పశువులతోటి ఎడ్లు అవి అని కోడదూడలు అన్నీ పోయినాయి పోయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కొరకు ట్రాక్టర్ కిరాయికి పెట్టి దున్నిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో మూడు వందలు నాలుగు వందలు గంటకు ఉంటుంది ఇవాళ మూడు పన్నెండు వందల నుండి పదిహేడు వందలు తీసుకుంటున్నాను ఒక్క అంటే గంటకు ఇవాళ నీకు మళ్ళీ ఫర్టిలైజర్ రేట్లు పెరిగినాయి ఫ్రీ యూరియా లేదా సార్ మీ దగ్గర నగర్ లేదు లేదు ఫ్రీ యూరియా ఆయన టక్కు టమార విద్యలు తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఇవాళ రైతులకు కూలు పెరిగినాయి ఇప్పుడు రైతులకు సీడు ధర పెరిగింది అన్నీ వే పెరిగి ఇప్పుడు ఆఖరికి రైతుకు లాభసాటిగా ఉందా లేదా అనేది చెప్పమని చెప్తున్నాను నేను ఇవాళ నేను ఆయన చెప్తుంటాడు హరీశ్వరరావు అతిపెద్ద ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం కాళేశ్వరం అని డొల్ల పైసలు పెద్దగానే ఖర్చు అయినాయి లూటీ అయింది ఇవాళ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టిన రెండు ప్రాజెక్టులు ఆడ ఉన్నాయి ఒక శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి అంటే ఎస్ఆర్ఎస్పి ఒకటి శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ఈ రెండు ఎస్ఆర్ఎస్పి ఎల్లంపల్లి కాంగ్రెస్ కట్టింది శ్రీరామ్ సాగర్ కాంగ్రెస్ కట్టింది ఆ రెండింటి నీళ్ళనే చూపించి ఇవే కాళేశ్వరం నీళ్ళని చూపిస్తున్నాడు ఆయన దుర్మార్గుడు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం తాగే నీళ్ళు కూడా కాళేశ్వరం వచ్చినాయి కదా సార్ అవన్నీ ఇందాక మనం తాగిన నీళ్ళు కూడా కాళేశ్వరం నీళ్ళు ఎల్లంపల్లికి వెళ్ళి వచ్చినాయి కాళేశ్వరం కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ నీళ్లు దుంకినాయి ఇవాళ పోయి అని దానికి పొక్క కొట్టి పొలానికి మంచినీళ్ళను ఒక వచ్చే దాంట్లో తీసుకొని పోయి ఎర్రవెల్లి వారించుకుంటున్నాడు ఇవాళ పోయి ఎవడన్నా పోయి చూడని చెప్తాను నేను మలనసాగర్ దగ్గర హైదరాబాద్ కొంచెం మంచినీటినే కొట్టుకోపోయాడు మంచి గొట్టం పెట్టి ఆయన ఒక్కటి మంచి కొట్టే చాలు ఆయన కోటి రూపాయలు ఎకరా సంపాదిస్తాడంట సార్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అన్ని సమస్యలు చూస్తుంది కదా సార్ ఒకసారి మీకు జాయినింగ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు జాయిన్ అవుతున్న టైంలో దాదాపుగా ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఒక నాలుగైదు గంటలు మీ అపాయింట్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేసిరని ఒక టాక్ వినిపించింది నేనా జాయినింగ్ టైంలో లేదు సార్ మేము పోయినాము అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాం కరెక్ట్ టైంకే రాహుల్ గాంధీ వచ్చిండు మంచిగా పే అంటే మేము చాలామంది మేము ఒక దాదాపు సగం ఫ్లైట్ మంది పోయినాం మీడికి వెళ్ళి అందరం మంచి కలిసినాం మాట్లాడిండు ప్రతి ఒక్కరితో ఇండివిజువల్గా ఫోటోలు కూడా దిగిండు అరే గేవ్ అస్ అంటే వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ కానీ మీరు జాయిన్ అవ్వడం తర్వాత వచ్చే ఎన్నికల్లో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇక్కడ కనగరకు మళ్ళీ పోటీ ఎట్లుంటుంది ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ అది ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ బహునాయకత్వం బహునాయకత్వం ఇక్కడ ఒక డిసిప్లిన్ 
ఇది కొంత ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ప్రజలు చూస్తున్నారు గెలిపేయాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు వీళ్ళు తిక్క తిక్క వేషాలు వేస్తే నష్టపోతాం అందుకోసం నేను అందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే సీనియర్లందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సార్ ఇక్కడ మీకు అర్థం కాదు సీనియరా మీరు జూనియరా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో వెరీ జూనియర్ కదా పద్దెనిమిది వచ్చింది కదా అంటే మీకు సీనియర్ పదిహేడు రాజకీయాల్లో సీనియర్ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ జూనియర్ అని కోట్లా నడుస్తుంది కదా ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయినాడు నాకు సీనియర్ అంటాడు మీ దగ్గర రాజకీయ బుద్ధులు నేర్చుకొని మీ నియోజకవర్గం నుంచి మీ జిల్లా నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఇప్పుడు మీకు అధ్యక్షుడు అంతే కదా ఇప్పుడు ఆయన అధ్యక్షుడు అయిండు సరే ఇప్పుడు నేను దాన్ని సీనియారిటీ జూనియారిటీ నేను అన్న నాకు దాంతో సంబంధం లేదు పార్టీ లీడర్ అంతే ఇప్పుడు పార్టీ లీడర్ కాదు ఎఫెక్టివ్నెస్ లీడర్షిప్ ఆల్వేజ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఒక ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఈ కోవర్డ్స్ అనేది చాలా డేంజర్ పార్టీల కోడ్స్ అనేది ఇప్పుడు నాగర్కర్ణలు ఉంది అనుకోండి కొంతమంది ఒక ఆయన వస్తాడంట పార్టీలకు టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళి ఆయన వస్తే మంచిగా ఉంటుంది అంటారు అంటే ఆయన రాకపోతే మంచిగా లేమా అరే ఆరు సార్లు గెలిచిను నేను ఒకసారి కాదు అట్లా వ్యతిరేకంగా ఒక వ్యక్తికి మరొక వ్యక్తిని వ్యతిరేకంగా తయారు చేసేది మేము అధ్యక్షుడు అని చెప్పి అన్ని నియోజకవర్గాల టాక్ ఉంది కదా మా దగ్గర అధ్యక్షుని దిగిట్లు ఏం లేదు అంటే వేరే నియోజకవర్గాలు ఉంది వేరే నియోజకవర్గాల తెలియదు నాకు నిజాన్ని ఐ ఆల్వేజ్ అంటే స్పీక్ ఫ్రాంక్లీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవి కొంతమంది పని కట్టుకొని ప్రచారం చేస్తుంటారు ఆడ జరుగుతుంది అంటున్నా ఆడ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆయన ఎమ్మెల్సీ చేసిన నా ఓట్లతోటి నేను ముప్పై ఏడు మందిని నాగర్ కన్నులకి వెళ్ళి పంపించిన వేరే వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి కొంతమందిని నారాయణపేట కొంతమంది వన్పర్తి మున్సిపాలిటీ కొంతమందిని షాద్ నగర్ ఏరియాకి వెళ్ళి అవి కొన్ని ఓట్లు వేయించిన దగ్గర దగ్గర అరవై డెబ్బై ఓట్లు వేయిస్తే ఆయన ఫోర్త్ రౌండ్లో ఫోర్ ఓట్లతో గెలిచారు ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ అంటే చెప్తున్నా వాళ్ళు ఎంబడే మూడు నెలలు నాలుగు నెలల తర్వాత అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి కదా నా జనా నాగం జనార్దన్ని ఓడించడమే నా ధ్యేయం ఐదు సార్లు నన్ను ఓడించిండి అరే నేను ఇద్దరం కలిసి పోటీ చేసినప్పుడు నేను ఆయనను గెలిపిస్తాను అయ్యా గెలిపియలేను కదా అందుకోసం కొంత ఈ ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేది చూస్తున్నా కోవర్డ్స్ కొద్ది ఇద్దరు ముగ్గురు నాలుగు చెప్పిన వాళ్ళు ఆత్సయ అజ్జుడలో వచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళు చెట్ల కింద కూర్చొని మాట్లాడుకుంటుంటే వాడు రికార్డు చేసి నాకు పంపించు నియోజకవర్గంలో పంపిస్తే ఇవి నా దగ్గర నాడు ఒకవేళ ప్రజల సముద్రం లేక ఒకవేళ ప్రజలకు నా మీద విశ్వాసం ఇవాళ పాలమూడు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును మొత్తం సర్వం నాశనం చేసారు ముప్పై నెలల పూర్తి చేస్తామన్నారు పదహారు జనవరి పదహారు నాడు రెండు వేల పదహారు నాడు అది స్టార్ట్ శాంక్షన్ అయింది ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఇవాళకు రెండు వేల పదహారు నుండి జనవరి పదహారు మొన్నటి పదహారు జనవరి పోయింది మళ్ళీ ఏప్రిల్ వచ్చింది ఎన్ని నెలలు అయింది ఏడేళ్ళు అయింది ఏడేళ్ళు అంటే పన్నెండేళ్ళ ఎనభై నాలుగు ఈ మూడు ఎనభై ఏడు అంటే ముప్పై నెలలు మూడు అంతలు అయింది అయిందా ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం మీద ఈ బుద్ధి లేని ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక చెరువు కడతాం అండి చెరువు కడతాం ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్లో చాలా మీడియం సైజ్ ప్రాజెక్టులు కట్టారు దాంట్లో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ నెట్వర్క్ ఈయన అసలు చేపియలే ఎంత దుర్మార్గుడు అనుకోవాలి కేసీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదు లేదు డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేదు ఇప్పుడు మామినార్లో ఉన్నాయి నెట్ ఎంపాడు బీమా ప్రా వన్ అండ్ టూ ఒక కలువ కుర్తి డిస్ట్రిబ్యూటరీ నెట్వర్క్ ఇంతవరకు చేపియలే కొంత అనేవో చేపించినట్టు చేపించి పైసలు తిన్నారు అర్థమైందే ఇప్పుడు అసలు ఒక ప్లాన్ లేదు మన్ను లేదు ఏం లేదు ఈయనకు ఇవాళ అంటే కమిషన్స్ కమిషన్సే కావాలే కానీ చదువు గొప్ప ఇంజనీర్ మన కేసీఆర్ కదా సార్ ఆయనకి అదే ఇంజనీర్ అంటే ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే 
ఎస్ఆర్ఎస్పి మీద ఉంటుంది దానికి వెళ్ళి కిందకి వచ్చి ఎల్లం పెళ్ళి వాడాలి నీళ్ళు ఎల్లం పెళ్ళికి వెళ్ళి నీ నీళ్లు సుందిల్ల అన్నారం మేడిగడ్డ మేడిగడ్డ ఇట్లా కిందికి పోతాయి అయితే ఈయన ఏం చేసి మేడిగడ్డ సుందిల్ల అదే అన్నారం సుందిల్లకి వెళ్ళి ఎల్లం పెళ్ళికి కొడతాడు ఎల్లం పెళ్ళికి కొట్టాలంటే ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఎల్లం పెళ్ళి నిండింది అనుకో ఎల్లం పెళ్ళి ఈవెన్ ఇప్పుడు కడెం ప్రాజెక్ట్ వచ్చి దాంట్లో పడ్డా నిండుతుంది ఎస్ఆర్ఎస్పి ఫ్లో అయిపోయినా నిండుతుంది అది ఆరు నెలల దగ్గర అది ఓర్ ఫ్లో అవుతుంటే ఇవి ఆరు నెలలు ఈ మోటార్లు బందే ఇంక నేను ఎల్లం పే నేను నా ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి నీళ్ళు ఇచ్చిన అంటే ఇంకేమనుకోవాలి ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే కాంగ్రెస్ చక్కగా ప్లాన్ చేసి తొమ్మిది అట్టి నుండి డెబ్బై కిలోమీటర్లు రెండు టీఎంసీలకు కాలువ తీసింది ఇంకొక ముప్పై కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ కూడా పైపులు తీసుకొచ్చాడు పడేసింది పోయి ఈఆర్కి మైలారంలో చూడండి మీ వాళ్ళని ఎవరన్న పంపించండి ఆడికి వెళ్ళి ఆ ముప్పై కిలోమీటర్లు బైపాస్ చేయాలి ఇది ఎల్లంపల్లిని తుమ్మిడి హాట్ ఈ తుమ్మిడి హాట్ నీళ్ళను ఎల్లంపల్లి ఒక లిఫ్ట్ పెట్టి ఎల్లంపల్లి బైపాస్ అంటే కాలువ బైపాస్ అయిపోయి అవతలకు పోయి పడితే మిడ్మానేర్ కానీ అవి ఇంకా ఇప్పుడు ఇట్లా దాని నీళ్ళని ఎక్కడ కొట్టుకోవచ్చు అరే ఈ దుర్మార్గుడు అసలు నీళ్లు కొట్టే పరిస్థితి లేకుండా తెచ్చుకొని ఇప్పుడు మీకు అర్థ అర్థమైంది కదా ఇట్లా నీళ్ళు ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా వచ్చి హండ్రెడ్ అంటే అది వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మీటర్స్ ఉంటుందండి సముద్రం నుంచి సముద్ర మట్టం మీదకి వెళ్ళి ఎల్లంపల్లి ఆడికి వెళ్ళి హండ్రెడ్ మీటర్స్ కాడికి పోయి గాలుస్తుంది గోదావరిలో అరే నువ్వు నీకు హండ్రెడ్ మీటర్ నలభై ఎనిమిది మీటర్ల కిందికి దోలి నలభై ఎనిమిది మీటర్లు కొట్టడానికి మళ్ళీ మీదికి మూడు లిఫ్ట్లు పెట్టిందాయా మూడు సార్లు కమిషన్ కమిషన్ కోసం ప్రపంచ అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అదే నలభై ఎనిమిది మీటర్ల ఎత్తు అదే ఇప్పుడు ఈయన బాహుబలి మోటార్లు అంటారు కదా అది కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో చేసింది అది నూట ముప్పై తొమ్మిది మెగావాట్లతోటి అది దగ్గర దగ్గర నూట ముప్పై మీటర్లు ఎత్తు 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 ఉంటుంది నీళ్ళు దాన్ని చూపించి ఇది అత్యంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అంటాడు అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో చేసిందే ప్రాజెక్టు అవన్నీ ప్యాకేజ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఇప్పుడు నేను కొత్త కట్టిందాన్ని అంటే ఇప్పుడు మల్లన్న సాగర్ అయినా ఇరవై అది ఏంటి కట్టిండు బేవకూఫ నేను చెప్తున్నా మీరు చూస్తారు మేము చూడకపోవచ్చు ఇప్పుడు నీకు ఎప్పుడు నిండాలి మల్లన్న సాగరు ఇప్పుడు నువ్వు దానికి ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు పోని దానికి ఇరవై లక్షలు ఎకరాలే పదహారు లక్షలనే అలా కాంగ్రెస్ పీరియడ్లో అనుకున్నాం పదహారు కాకపోతే నువ్వు ఏమన్నా ఓ అమ్మ నలభై లక్షలు ముప్పై లక్షలు పోనీ పదహారు ఇరవై లక్షలకి ఇవ్వాలంటే నీకు రోజు నీకు వచ్చిన నీళ్ళు వచ్చినట్టు కాలువల్ల మల్లన్న సాగర్కి వెళ్ళి కాలువలు తీసి కిందికి పంపిస్తుంటే అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఎందుకయా ఇప్పుడు మీకు ఆడ ఏలూరు ఎల్లూరు ఉంది తలోకృతి ప్రాజెక్ట్ ఎల్లూరు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఎకర్స్కి ఇస్తుంది ఆ ఎల్లూరు ప్రాజెక్ట్ కెపాసిటీ ఎంత చెప్పుదనా జీరో పాయింట్ త్రీ టిఎంసి అంటే ఒక టిఎంసి కూడా కాదు ఇక నువ్వు ఇన్ని వే ఇన్ని వందల టిఎంసీలు ఎందుకు పెట్టుకుంటావు స్టోర్ చేస్తావు అంటే నేను కింద అంటే ఇంకా నీళ్ళు ఇవ్వడం కానీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇస్తుంది లేకపోతే అరే నేను చెప్తాను అందుకనే అంటున్నా బేవకూఫీ అయ్యే వాడు హరీశ్వరరావు మాట్లాడతాడు జీవలు కోతాడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇదే కాళేశ్వరంలా ఇప్పుడు హరీశ్వరరావు పేమెంట్లు చేసి ఉండు కదా ఇవాళ ఆరు ఎనిమిది పది పదకొండు ఈ నాలుగు ప్యాకేజీల నాలుగు ప్యాకేజీల అంటే ఈ విచిత్రం ఏంటంటే ఏడు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది చేసింది పే చేసింది వీళ్ళు బిహెచ్ఏల్ ఎంతకి ఇచ్చింది వీళ్ళకు అంటే బిహెచ్ఏలకు పేమెంట్ అయిందేమో ఒక వెయ్యి ఆరు వందల ఎనభై ఆరు కోట్లు మాత్రమే 
ఐదు వేల ఆరు వందల అరవై రెండు కోట్లు బోన్ చేశారు నాలుగు ప్యాకేజీ దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ ఒకసారి మీ దగ్గరకు వస్తాను సార్ మళ్ళీ ఎందుకంటే కాళేశ్వరం పాయింట్ మూడు వందల టీఎంసీల గురించి కావచ్చు ఇంత వివరంగా చెప్తున్నారు కదా మళ్ళీ ఒకసారి మనం దీన్ని కంపల్సరీగా మాట్లాడుకుందాం కానీ అనవసరం ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తన యొక్క విశ్వాసాన్ని ప్రజల్లో ఒక మద్దతుని కొంచెం కొంచెం కోల్పోతూ వస్తుంది కారణం బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ అంటారా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం అంటారు ఈ విషయం పక్కన పెడితే ఇది ఎంత ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా సర్దుకోవాలి ఇలా నేను కూడా ఒకసారి అవసరం వస్తే రాహుల్ గాంధీ గారిని కలుస్తా ఓకే ఇక్కడ కూడా లోకల్ లీడర్షిప్ కూడా కలుస్తా ఓకే సో మీ రాజకీయ భవిష్యత్ ఏంటి సార్ ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఏం లేదు నేను ఇక్కడనే ఉంటాను పార్టీలనే ఉంటాను పార్టీ కోసం పనిచేస్తాను అంటే రాజకీయ నాగరికాల నియోజకవర్గం పది సంవత్సరాలుగా దూరం అయిపోయారు ప్రజల సేవ కోసం ఈసారి నా మద్దతు దొరికే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు తప్పక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో చివరిగా సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కావచ్చు మళ్ళీ అభిమానుల కోసం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అందరు కలిసి పనిచేయండి చివరిగా మీరు నాకంటే పెద్దోళ్ళు ఏం కారు దీంట్లో ఎవడు లేడు నాకు నాకున్న అనుభవం కూడా లేదు మీకు నాకు ప్రతిపక్షంలో ఉంది అధికార పార్టీ అధికార పార్టీలో ఉంది ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో ఇది రోజు ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నాడు వార్తవాణి నేను మిమ్మల్ని వచ్చి థ్యాంక్ యూ మరి అలా చూడుకు అసహ్యంగా ఉంది అప్పేముంది రేపు మా పోయి మా టీ మా బాయ్ ఫ్రెండ్ డాడీ బిజీగా ఉన్నాడమ్మా నువ్వు ఫోన్లో రికార్డ్ చేస్తావా నేను తర్వాత చూస్తాను ప్లీజ్ అభిమాన్ ఆర్డర్ స్పేస్ ఎరుక్కున్నట్టు అభిమానుడు పద్మవీరంలో చిక్కుకున్నట్టు వి ఆర్ ట్రాక్